第一章回国。林微风有点石化的站在房间里，看着里面摆放着的一张床，瞬间有种无脸泪奔的冲动。妈妈咪呀，谁来告诉他这是神马情况？他才刚回国，要到一所私立升级学院上学。西皇子顾在学院附近有一套公寓，所以两家妈妈就让他搬过来和他一起住。他和西皇子顾是从小玩到大的哥们，感情很铁，所以搬到一起住也没什么。只是魏毛没人告诉他，这里只有一间房，只有一张床。啊啊啊！虽然在外人眼里，他是林家的小少爷，是个男人，但姑娘，我的内在零件是女的呀，女的！哈哈哈哈哈！你这是什么表情？本少爷肯将床分你一半，你就感恩戴德吧，还敢嫌弃？身后传来一个冷酷却富有磁性的声音。林微风只有苦笑，侧头就看到修长俊逸的少年慵懒地靠在门边，强大的气场几乎将周围的空气都凝固。他此时正挑眉看着他，为什么你这里只有一间卧房，我一个人住？难不成还要留一个空房间养灰尘？所以装修成一间房是必须的。林微风内牛满面，呀呀的呸！你不会留一间客房吗？西皇子顾嘴角斜斜勾起，带着冷酷与邪魅。本少爷的地盘，外人禁止踏足，我给你面子才让你住进来的。他老妈想在这里过夜都不行，让这小子住就偷着乐吧，居然还嫌东嫌西的。要不我还是搬出去住吧。林微风笑着说：“开什么玩笑？若是和一个男人住一起，那他是女儿身的秘密，岂不是保不住了？”这可不行，会出大事的。西皇子顾挑眉，斜看他一眼，又不是没一起睡过，怎么六年不见，你变成黄花大闺女了？同床共枕会怀孕了？林微风，兄弟，你真像了。姑娘，我不是变成黄花大闺女，姑娘，我本来就是黄花大闺女。三岁以前姐还是个准着手指流口水的小包子呢，哪里知道什么是男女有别？和一个男人同床共枕，全当玩过家家。可是现在姑娘，我长大了呀，知道什么是男女授受不亲了呀。知道什么叫矜持了呀？最最最重要的是，姐是姑娘家的事不能传出去啊，万一被你发现了，我上哪买豆腐撞死啊？林微风鼓着一张脸，气呼呼的表情写满了不合作。西皇子顾突然沉了脸，顿时周围的温度都跟着下降几分。他肯松口，让他住进来已经是很给面子了，他居然还敢不合作。他小时候多黏着他呀，完全把他当做最崇拜的大哥哥，天天跟在他身后充当小跟班，出一趟国回来反而生疏了。这感觉真他妈不爽，是不是他太顺着他了？所以这小子越来越得寸进尺了。他不想和他一起住是吧？他偏偏不如他愿，都是大男人，你还怕我吃了你不成？还是说你有什么不可告人的秘密，怕我知道？第二章。长成了二级残废，林微风心里咆哮：“姑娘，我何止有秘密？姑娘是有天大的秘密，可惜这是不能说的。”于是只能干笑着插科打诨：“没有，我哪里有什么秘密？那不就成了？放心，本少爷的房间够大，床也够大，你这么个小身板还是塞得下的。”西皇子顾说着，眼神在他清瘦的身材上扫了几下。他今天穿的是一件白色丝质衬衫，黑色的修身长裤，漂亮纤细，很有贵气公子范，又有几分不食烟火的脱俗。雌雄莫辨的脸上带着几分秀气，中长碎发。好像从漫画里走出来的优雅少年，贵气、绅士，只是怎么那么瘦？他走过去，一手搭在他的肩上，低头看着他。林微风身体微微一僵，被他看得心里发毛，那眼神好像激光扫射。不过他对自己很有信心，这么多年的男生不是白装的，如果这样就被看出来，他可以回炉重造了。嗨嗨。看什么？西皇子顾似笑非笑地说：“六年不见，没想到你居然长成了二级残废。噗，二级残废，男人身高不够一米七，不是二级残废是什么？”林微风吐血：“老子刚好一米七，喵的，什么眼神啊？这是一个女的一米七已经很高挑了，难不成还要像她一样长得一米八五以上的个子不成？”林微风瞬间脑补出自己长成一米八的个子，猛地恶寒了一下，掉了一地鸡皮疙瘩，呀呀的呸，会不会嫁不出去啊？西皇子顾放开他，坐到旁边的沙发上，身体往后靠去，慵懒迷人。你一个大男人，吃外国食物六年，居然只长了这么点个子，也好意思啊！林微风不想说话了。就在这时，韩林推着他的行李箱进来，林微风直接将行李箱往房里一踢，然后抓起韩林就往外推。妈，老爸叫你回家吃饭，我送你出去。西皇子顾皱眉，不解地看着林微风的背影，这小子搞什么？神秘兮兮的，莫非真的藏了什么秘密不成？那他要好好探究探究了。嘴角露出一个似笑非笑的弧度，当初那个对他百般依赖的小包子长大了呀，有秘密了呀，怎么感觉那么不爽呢？林微风把韩林揪出了公寓，走到一个偏僻的花丛旁，都快急死了，妈。怎么办？西皇子顾那里只有一间房，韩林也很纠结，他也没想到会是这个样子。这公寓明明是三房一厅的，谁知道西皇子顾装修过了，留了一间书房，其他两间就合并成卧房了。其实也没啥，你以前不也和他睡过一张床吗？韩林心虚地说着。林微风瞪着一双圆溜溜的大眼睛，三岁前的事情就不要再提了吧。儿子，现在都已经搬过来了，除非你能找到一个合适的理由搬出去，不然就硬着头皮上吧。
妈，你在开玩笑吗？林微风压低了声音，我是女的，万一被发现了，后果你比我清楚。第三章。你别勾引我，儿子，你小心一点就行。床那么大，只要你别投怀送抱，应该不会被发现的。反正洗澡、上厕所什么的都是关门，不会被发现的。那衣服呢？衣服晾一起，我的那些衣服怎么办？这个。要不你把内衣收起来，周末的时候拿回家。妈给你洗。林微风差点吐血。妈，你在开玩笑吗？换洗内衣放一周，那股味儿想想都要吐了。他有轻微洁癖，绝对做不到。行了，多大的事儿？你当烘干机是吃素的吗？儿子，妈还有事，先走了，你自己看着办哈。韩玲说完，直接闪人。那匆匆忙忙的背影，怎么看怎么像落荒而逃。林微风气得跳脚，没义气，没义气，没办法解决，就把难题扔给他。绝逼不是亲生的。林微风骂骂咧。憋的往回走，该死的西皇子顾，早说他这里只有一间房啊，早说他就不搬过来了呀！现在骑虎难下了，肿了破。回到公寓，走进房间就看到西皇子顾慵懒的靠坐在真皮沙发上，他正拿着手机，不知道在玩什么。屏幕的光反射在脸上，把他那刀削般的五官映衬得更为立体。剑眉星目，轮廓分明，鼻子英挺，薄唇紧抿，锐利的目光紧紧盯着手机，骨节分明的手指拿着手机，两个拇指动作飞快。林微风眼神闪烁，有点慌乱的别开目光。这男人天生有种蛊惑人心的气质。他推着两个大行李箱，开始收拾行李。西皇子顾抬眼，伯母呢？回去了。西皇子顾蹙了蹙眉，怎么不让伯母一起吃个饭？他不饿，林微风说的有点咬牙切齿，吃个屁！那个没义气的，巴不得早点跑。林微风把衣柜打开，转头看向西皇子顾，我衣服放那。西皇子顾抬眸，把我衣服弄到一边，一人一半。说完顿了顿，其他生活用品有带吗？毛巾、牙刷之类的没有。他看了看时间，已经晚上十点了，坐了十几个小时的飞机，已经累到不想动了。于是说。你这里有没有一次性的？今天太累了，明天再去买。嗯，西皇子顾皱着眉，你不出去吃点东西？不吃了，累。他看了他一眼，脸色很差，那双大大的桃花眼几乎都睁不开了。他收了手机，站起身，走到床头柜旁，拿起车钥匙，柜子下面有新毛巾，你先洗个澡，我去给你买其他生活用品。林微风双唇一咧，狭长的桃花眼弯弯眯起，笑得傻傻甜甜的。谢谢啦，西皇子顾从他身边经过，修长如玉的手指轻弹了一下他。的额头，嘴角邪魅的勾起，傻蛋，你别勾引我，西皇子顾。等到西皇子顾离开后，林微风快速打开另一个行李箱，将自己要换洗的贴身衣物拿出来。这个行李箱是他在外国的时候专门请人打造的，指纹解锁，除了他以外，绝对没有人能打开。开什么玩笑？这个行李箱装的可全都是女生用品，被人看到了还得了。第四章。撞他一脸鼻血，再从衣柜里把刚刚放好的睡衣拿出来。林微风迷迷糊糊的走进浴室，他是真的累极了，洗个澡都没精打采。西皇子顾是个很懂得享受生活的人，从他浴室的妆横就看得出来，非常豪华。中间有一层水帘隔开，外面是洗漱台、洗衣机、烘干机、吹风机等等，一应俱全。里面是浴缸。林微风睁着惺忪睡眼，看着白色的大理石洗漱台上摆放整齐的男士用品，他自恋的抹了抹自己粉嫩嫩的脸蛋，暗存：姑娘，我皮肤水汪汪，用男士用品真的好吗？今晚太累太困，他也没有泡澡，而是简单的冲了澡，然后把衣服洗了，丢进烘干机里，看了眼手上拿着的干净的裹胸衣，他并没有立刻穿上，而是挂到一旁。以前自己一个人住，晚上可以不用穿，现在惨了，一天24小时，估计也就洗澡的时候可以放松一下。他拿起吹风机开始吹头发。西皇子顾回来的时候，林微风还没有洗完澡出来，他看了眼手里的牙刷还有漱口杯，走到浴室门口敲了敲门，里面没响应，他伸手拧了拧门把。咔嚓！没想到直接拧开了。林微风正吹着头发，没听到敲门声。当看到门被推开时，整个人被吓了一大跳。吹风机一个没拿稳，直接掉到了地上。妈妈咪呀！几乎是条件反射般，林微风直接跳起来，对着被推开的门狠狠来了一脚。砰！啊！西皇子顾完全没想到林微风居然会踢门，英挺的鼻子几乎被撞扁了。林微风快速捡起地上的吹风机，并且三两下把衣服穿好，还不忘把烘干机里面的内衣拿出来了。妹呀、啊，他在外国的时候一个人住，已经习惯了洗澡不锁门，没想到居然被人钻了空子。麻蛋的，这西皇子顾有病啊！他在洗澡呢，他怎么可以开门进来？一脸怒气的打开门。林微风本来想发火的，但是看到西皇子顾正拿着纸巾擦鼻血，他瞬间倒吸一口凉气。糟糕，好像闯祸了。西皇子顾冷下了脸。
，周围的空气似乎都结了冰，一股危险的气息缓缓地弥漫开来。林微风哪里还敢有什么脾气，瞬间变脸，脸上的谄媚开出了花，笑得一脸狗腿，屁颠屁颠地走到他面前，嘿嘿嘿嘿。西皇子顾周围的空气越来越冷，林微风立刻变成一脸委屈，我不是故意的，他和西皇子顾可以说是一起长大的，青梅竹马，他疼他，宠他，纵容他的一切。他可以很好的拿捏他的情绪，知道自己露出什么表情最能令他心软。看着他可怜兮兮的样子，西皇子故意腔怒火，硬生生梗在了喉咙间，发不出来了。他有一双很漂亮的桃花眼，水光潋滟，波光涌动，笑起来月牙弯弯，仿佛漫山桃花盛放，灿烂每一寸时光。他很喜欢他的这双桃花眼，从小就喜欢。他一笑，他就什么脾气都没有了。他瞪了他一眼，你那么大反应干嘛？第五章。美男差点把他鼻梁都撞断了，还好只是流了一点鼻血，并没有什么大碍，幸好没毁容，否则不得捏死这个不省心的小混蛋。林微风委屈，好委屈，我在洗澡，你突然进来，我反应当然大了。不是有水帘隔开吗？再说了，大家都是男人，你有的我也有，就算被看了也没什么吧？用得着那么大反应吗？林微风很想回他一句：“西皇少爷，你错了，你有的我没有，我有的你也没有。”但是这句话是不能说的，所以他就眨巴着一双水汪汪的大眼睛，狗腿的看着他。大少爷消消气，小的不是故意的。西皇子顾本来想晾着他一阵子的，但是一看他这么委屈的表情，顿时觉得自己如果和他置气，简直太十恶不赦了。心一软，声音也不由得软了下来。特别是看到他眼下的清代，什么脾气都没了。我给你买了粥，喝完睡觉，收到。林微风嘿嘿的笑着，西皇子顾扔了擦鼻血的纸巾，转身进入浴室洗澡。林微风一碗粥还没喝完，就看到他从浴室里走出来，腰上只围着一条浴巾，结实的胸膛，肌理分明，六块腹肌纠结在一起，马甲线、人鱼线，应有尽有。他还没有吹干头发，水滴顺着发丝滴落在麦色的肌肤上，性感、野性。林微风脸微红，尴尬的别开目光，头几乎低到了碗里。西皇子顾注意到了他的动作，嘴角斜似的勾起。小峰峰，你用鼻子喝粥的吗？林微风这才恍然，自己的反应好像太过了。在西皇子顾眼里，他是男人，两个大男人，就算坦诚相对，也不应该有什么尴尬。更何况他还围着一条浴巾。哎，虽然他在外面能和男人打成一片，但他在国外都是自己住，所以没见过男人不穿衣服啊。突然间，屋檐下多了个男人，真心不适应。他只祈祷西皇子顾能粗心点，别抓到他马脚就成。另外，他也要尽快想办法搬出去住。西皇子顾依旧目光灼灼地看着他，眉宇间微微隆起。林微风心里咯噔一声，暗暗喊糟。他似乎疑心了，但林姑娘何许人也？这点情况还不足以令他失措。于是他很淡定地把头抬起来，风轻云淡的开口：“这粥真香。”忍不住多嗅两下。西皇子顾，小风风，容我提醒你一句，这是白粥。他怕他坐飞机久了胃口不好，再加上夜深了，吃太油腻的东西睡觉不舒服，所以打包了一碗白粥。林微风很天真的眨眨眼，是吗？哦、oh, ，那肯定是这米太香了。西皇子顾，我吃饱了。林微风怕他在说什么，将碗往桌子上一搁，屁颠的往床上闪，搞什么？神秘兮兮的。西皇子顾看着他扑到床上，然后双手双脚齐动，爬到床头掀被子，柔软的丝质睡衣在他弯腰的时候柔顺的垂下来，勾勒出腰间完美的曲线。第六章。你全家都像女人，虽然他从小就觉得他是男生女相，但那也只是年纪小的缘故。怎么长大了，越发像个女人了？林微风钻进被子里，就感觉到西皇子顾的目光一直落在他身上。他警惕地拉起被子，将自己遮得严严实实的，一脸小白兔防大灰狼的表情。你看什么？觉得眼前健美且充满力量的身体太有冲击性。他又闪烁着错开目光，西皇子顾嘴角轻挑的勾起。他似乎不敢正眼看他的身材，他对自己的身材很有信心，无论男女都会羡慕嫉妒恨。为什么他不敢看？他越是不想看。他越要他看，西皇子顾发现自己很恶趣味，他很喜欢逗他，从小就喜欢，于是他很邪恶的走到他面前，似笑非笑的说道：“小峰峰，你很害羞，才才没有，大家都是男人。”怕什么？林微风瞪了他一眼，老子身材太差，看到你身材太好，嫉妒不想看，咋的？有意见？西皇子顾心情莫名的好了起来，薄凉的唇抿起一个并不明显的弧度，他伸出手摸摸他的小脑袋，摸摸，再摸摸，他的发根很柔软，不像男士的发根，偏硬，反而像女性的柔顺，摸着很舒服。林微风瞪了他一眼，放手摸什么摸？西皇子顾手僵了一下。
这句话怎么听着怪怪的？但是他很快就收回手，捏了捏他的脸颊。小峰峰，你有没有发现，其实你很像女人？林微风心一凛，心里打赌，这个男人心思果然缜密。也是，西皇子顾氏西皇家族嫡系唯一的儿子，从一出生就注定是西皇家族的继承者，从小受到的就是家族继承人的培养，待人接物处事都非常人能及，想要瞒过他真的好难。林微风瞬间觉得自己身处十面埋伏之中，险象横生，危险啊！但他也不是吃素的，哪怕心里已经敲响十二万分的警钟，面上依旧不显。只见他摆出一副愤怒的表情，恶狠狠地瞪着西皇子顾：“你才像女人，你全家都像女人。”西皇子顾酷酷地笑着，完全不把他的怒骂放心上，反而觉得很可爱，气鼓鼓的脸像足了一只包子，可爱到爆了，皮肤还那么好，吹弹可破。若她真的是个女人，绝对是个倾国倾城的绝世大美女。谁让你那么瘦，本来就长了一张偏阴柔的脸，身材还那么娘们，能不像女人吗？以后每天早上陪我去跑步。周末去健身房练一身肌肉出来，保管没人再说你像女人。林微风瞬间风中凌乱了，脑海中浮现出自己浑身肌肉、四肢发达的模样，瞬间觉得整个世界都没爱了。西皇子顾去浴室吹头发，林微风缩在被窝里打了几个滚，虽然很疲惫，却怎么了？睡不着。时差这东西啊，真不是个好东西。直到西皇子顾出来的时候，他依旧在被窝里翻来覆去，哪怕累得慌，也依旧无法入睡。感觉到身侧的床微微下陷，有人掀被子上来，他更是觉得难受，直接坐起身来，气鼓鼓的生闷气。干嘛？西皇子顾侧头看他，第七章。你怎么打耳洞？林微风目光幽怨，嘟着小嘴，可不乐意了，睡不着，倒时差。西皇子顾宠溺的摸摸他的头，需不需要陪聊？不用了，你睡吧。他倒时差睡不着而已。西皇子顾可不会，他没那么自私，自己睡不着也要拉一个人陪葬。西皇子顾靠在床头上，目光轻柔的看着处在那里生闷气的人，心情都莫名的好。应该说，从知道他要回国，他的心情就一直很好。他是西皇家族唯一的继承人，身份高贵，身边的人对他存了太多的心思，所以他几乎没有朋友。尤其是小时候，林微风是他唯一的哥们儿，他们感情很好。他小时候长得又可爱，娇小玲珑，粉雕玉琢，活脱脱一只呆萌的水晶包子，看着就让人疼到骨子里，恨不得捧上全世界，只换他一季笑靥如花。他很疼他，真的很疼，可以纵容他任何无理取闹，连他自己都不知道。此时他的眼神已经完全没了往日里的冷酷与倦狂。他比他高很多，哪怕是坐着，身高的优势也很明显。从他的角度，刚好可以看到他完美的侧脸，他的面部线条很柔和，不像他轮廓分明，反而有种古典美。突然，他嘴角沉了下去，因为他看到。他那如扇贝的耳朵居然打了个耳洞，目光下移，就看到他削瘦的肩膀，腰身笔挺，很纤瘦，丝质睡衣很柔软，紧紧的贴在肩膀上，可以看到他肩上明显的蝴蝶骨，视线往前，精致的锁骨在微开的睡衣下若隐若现，该死的，比女人还性感，感觉到身后灼热的视线，林微风回眸。撞上西皇子顾来不及收回的目光，心微微一颤，有些慌。他皱了皱眉，看什么？你怎么打耳洞？好看吧？林微风摸着自己的耳垂，有没有觉得很酷？西皇子顾，谁跟你说男人打耳洞就酷了？非主流啊？你不觉得非主流超酷吗？西皇子顾实在无法赞同他的观点。睡觉吧，明天还要去学院，睡不着。数绵羊，林微风虽然没什么睡意，但他还是乖乖钻到被子里。他很累，精神状态也不是很好。就当闭目养神，他以为自己会整夜失眠的，没想你最后居然睡着了，而且是睡得死沉死沉的那种，以至于第二天醒来的时候，整个人都扒拉到西皇子顾身上，睁眼就看到一张放大版的俊脸近在咫尺，他脑袋还没清醒过来，迷迷糊糊的眨巴着那双潋艳的桃花眼，我眨，我眨。我眨眨眨，他很不在状态的呆愣着，目光缓缓下移，就看到自己双手双脚都扒拉到了男人的身上，像足了一只树袋熊，完完全全的熊抱。愣怔了好几秒后，意识才慢慢回笼。第八章。踢他下床，西皇子顾好笑的看着他，这憨憨的样子怎么那么可爱呢？昨天晚上还避他如瘟疫，将这身体离他远远的，一早上起来，居然四肢都缠到他身上了。林微风看着西皇子顾邪魅的笑容，猛地打了个机灵啊！一个鲤鱼打挺，从床上跳起来。林微风做了一个很拉仇恨的动作，他直接一脚朝着西皇子顾踹了过去。咚！哪怕房间铺了厚厚的地毯，一百多斤的人落地也不是泡沫落地。奶声音还是很响亮的。可怜的西皇大少爷，睡前被撞到流鼻血，醒来又被人踢下床。他深深觉得和林微风同居，简直就是自虐。西皇子顾猛地站了起来，周围的温度瞬间降到冰点，冷飕飕如腊月，寒风刺骨。林微风一字一句，几乎是从牙缝挤出来。吸，林微风瞬间倒吸一口凉气，也不顾自己还光着脚，直接跳到地上，笑得一脸谄媚的抱住西皇子顾的手，摇啊摇，那狗腿样
，若是他有条尾巴，估计都能摇上天了。我错了，我有罪，我忏悔，我赎罪。少爷您大人有大量，不要跟小人计较哈。林威风一边讨好的巴结，好话不要钱似的大放送，同时瞄准了逃跑方向。若是情况一个不对，赶紧溜。西皇子顾顶着一张千里冰封的脸，但是那冷气却被在他身上磨蹭的人蹭得慢慢融化。习惯真的很可怕，当你习惯性的去宠一个人的时候，哪怕他再怎么刁蛮任性，哪怕他把天捅了个洞，你都无法对他真正生气。只是就这么原谅他，也实在是窝火。他堂堂西皇家的大少爷，西凤国最不能惹的年轻人，没有之一。这样的身份地位摆在那里，谁敢对他有半点不敬？谁看到他不是巴结讨好、阿谀奉承？他一个冷眼，就足以让整个星落城寒风呼啸。被人踢下床这种事情，绝对是破天荒第一次。更可恶的是，这是他的床，他冷着一张脸，斜睨着他，你就只会这招。除了狗腿献媚卖萌装可怜，他还会什么？倒霉催的是，他就吃他这招。西皇子顾在心里狠狠唾弃了自己一把，明明想唬他一下的，可是看到他这无辜又天真的样子，怎么也气不起来。林微风笑得如一条哈士奇，摇尾乞怜，也不说话，只是眨巴着一双潋滟的桃花眼看他。刚醒来，睡眼惺忪，迷迷糊糊的双眼仿佛蒙了一层水雾，看起来分外惹人怜爱，尽量把自己的歉意通过双眼表达出来，消消气，消消气呀。他会的当然不止这一招，但是这招对眼前的大少爷管用啊！对症下药吗？见人说人话，见鬼说鬼话，他很擅长的。剑西皇子顾似乎并没有放过他的意思，林微风嘟哝着嘴巴，抓着他的手，撒娇般的摇着：“对不起吗？我又不是故意的，我习惯了睡觉抱大熊，可是今天早上一起来，发现大熊变成了人，我当然怕呀！条件反射的就把你踢下床了，力气大了点。西皇少爷真是对不住啊！”第九章，西皇子顾板着脸，他其实已经不生气了，但他觉得不能一直这么纵着他，必须让他知道他也是有脾气的。只是他这冷脸还没持续两分钟就撑不住了，眉心微微拧起，低头就看到他整个人几乎都挂到了他身上。他抓着他的手，撒欢的摇着，这感觉很怪异。男人的骨骼都是偏硬的，为何他给人的感觉不太一样？不像男人的硬朗，反而像是女人的柔弱无骨。他将他推开一段距离，然后伸手朝着他的袭去。你想干嘛？那表情，活脱脱小白兔防着大灰狼。西皇子顾黑了脸，大家都是男人，有必要露出这种防狼的表情吗？你放心，本少爷取向也很正常，对你没兴趣，那你还非理我。西皇子顾沉了脸，山雨欲来，本少爷是觉得你骨骼太软，任性不像男人，想看看是怎么回事。林微风心里咯噔一声，糟，他心虚的闪了闪眼神，那是因为我虚胖，丢人啊。这种话都说得出来，简直太有损他男子汉的气概了。西皇子顾愣了好几秒，反应过来后，很鄙视的扫视了他一圈。就你这一身骨头，瘦的跟猴儿似的，还虚胖，老子就虚胖咋地？你有意见啊？吃西皇子顾嗤笑一声，行，你说虚胖就虚胖，我刚好要出去晨练，一起吧，帮你把一身虚胖练成肌肉。林微风果断往床上一扑，成大字形瘫在床上，卷住被子一滚，将自己裹得严严实实的，并且迅速进入沉睡三天的状态。哎呦，好困，睡觉睡觉，跑步什么的最讨厌了。西皇子顾鄙视的看了他一眼，换了运动服自己出门。他昨天才回来，昨晚又没怎么睡，估计很累。今天就不勉强他了。等西皇子顾跑完不回来，已经是一个小时后。进门刚好碰到林微风的学院制服送了过来，他顺便拿了进去。回到房里才发现，林微风还赖在床上打滚。他扯了扯被子，起来准备去学校。林微风迷迷糊糊的爬起来，他昨晚一夜没睡，现在倒开始有点犯困了，整个人没精打采。头一点一点的往浴室走去，脚步踉跄，不小心撞到一旁的沙发，整个人倒下去，趴着就不想动了。第十章，要不要我帮你洗脸？西皇子顾看到他这酣睡样，冷硬的脸有些柔软，他走过去，将他拎起来，丢进浴室。快点，别磨磨蹭蹭的，困，洗把脸就不困了。你的制服在这里，记得换。还是困，要不要我帮你洗脸？他说着，做事拧开水龙头，扣住他的后脑勺，就想往下按。林微风打了个机灵，猛地清醒过来，一脸正色的说着。不用，这种小事哪敢劳烦西皇大少爷动手？您老请让让，小的马上就好。西皇子顾摇摇头，转身出去，顺便帮他把门关上。真不知道他这迷糊的性子，在国外一个人是怎么生活的。林微风幽怨的瞪了他两眼，反锁了门，拧了几次门吧，确定西皇子顾进不来后，这才开始解决私人问题。刷了牙，洗了脸，调整好衣服，然后把学院制服穿上。贵族学院是西凤国一所私立的升级学院，但是制服都完美到不可思议，穿在身。身上特显身材，尤其是他这种纤细型的，很修身贵气。翩翩家公子对着镜子摆了几个 pose。林微风很拉风的一甩头发，帅。等他换好衣服出来，西皇子顾已经准备好了，正坐在沙发上等他。见他出来。
打了个响指，不错，这制服好似为他量身定做般。纤瘦修长的身形，雌雄莫辨的俊逸脸庞，一头潇洒的中长碎发，一身剪裁得体的学院制服，眉尾轻挑，眼神邪肆，姿态慵懒而随意，嘴角勾勒起一抹若有似无的笑意，优雅而迷人，风度翩翩，却又给人几分纨绔的感觉。不得不说，此时的林微风与昨晚那个狗腿又迷糊的小模样，简直天差地别。若说昨晚的她像个可爱的小女生，那么现在的她就是个真真正正的贵族少年。林微风朝着他抛了个电眼，那是自然。就本少爷这长相还有气质，抹布也能穿出潮流范西皇子顾，他以为自己够自恋了，没想到自恋他祖宗在此。走吧，他起身拿过车钥匙就往外走。林微风眨巴着眼。这就走了，我还没吃早餐呢，路上埋。林微风很无语，跟着他出门，两人在等电梯。他很不满的甩了甩头发，你都不做早餐的吗？西皇子顾看他如看外星人，你没病吧？下厨那么娘们的事，本少爷怎么可能做？林微风突然感觉额上轻轻跳了跳，娘们的事，一句话，多少人躺枪，包括他。他很想反驳几句，但是一看西皇子顾那冷傲不羁的表情，突然什么都不想说了。好吧，西皇家族的大少爷的确不可能会下厨，毕竟他的身份太高贵了。见他虽然很不服气，却也憋着没有反驳。西皇子固只是冷冷一哼，他觉得自己这句话简直就是真理。然而，当不久的将来，因为某女的一句“我将来喜欢的人必须要做一手好菜”，把我的胃事后的舒舒服服，某男就暗戳戳的跑去学厨艺的时候，恨不得时光倒流，把刚刚那句话嚼来吃了。早知道自己有朝一日会栽在他手里，当初话就不要说那么满了。作茧自缚什么的，伤不起呀、啊。第十一章，绝对不可原谅。叮。电梯门打开，两人相继走了进去，直接下到地下停车场。林微风看到西皇子雇那辆限量版的跑车，吹了一声口哨，酷，本少爷的坐骑自然是最好的。男人都爱车，他有好几辆跑车，这只是其中一辆而已。西皇子雇的表情很欠揍，林微风想揍他，他斜了他一眼，然后走上前去，伸手就要拉开驾驶座的车门。西皇子雇也刚好把手伸过来，两人的手碰到一起，他的手刚好附在他的手背上，触感丝滑，很细腻，美好的触觉令他心。心头一阵荡漾，西皇子顾低头看了看两人相握的手，他的手指修长纤细，粉嫩笔直，好似不沾阳春水的青葱白玉，冰肌玉骨。原来不仅仅用来形容女人，男人也可以。林微风收回手，有点不悦的看着西皇子顾：“你干嘛？”西皇子顾也回过神来，坐到那边去。他抬了抬下巴，指向副驾驶座的方向。林微风不乐意了：“我要开车，跑车什么的，当然要自己开才够酷。”西皇子顾似笑非笑的看着他：“小子，你会吗？”我肯定会开车呀，乖乖坐好，我载你过去，不然就自己走路。林微风怒了，那你给我准备一辆跑车，我要自己开。不行，切，我叫我妈给我买，谁稀罕？当他林家没钱是不是？西皇子顾完全当他的话耳边风，他坐到驾驶座上，开了敞篷，一手随意的搭在方向盘上，邪魅又帅气，酷毙了！林微风看得双眼发亮。他也要这种范儿，装逼什么的，他最喜欢了。安全带系好。西皇子顾看着他那喜滋滋的样子，嘴角轻轻勾起。林微风边系安全带边笑着说：“西皇，你说我买什么车好呢？漂亮的跑车我都很喜欢。哦，对了，月野也很喜欢。西皇子顾喜欢开快车，他一轰油门，车子直接飞了出去。林微风吹了声口哨，他喜欢这种感觉，于是继续美滋滋的纠结着，买什么车好呢？要不我先买一辆越野吧，要红色的。”又炫又酷，其他的以后再买。我以后要养好多好多跑车，你想想就算了。伯母不会买给你的，为什么？林微风不乐意了，他老妈那么疼他，怎么可能不买给他？不安全。第十二章。再敢说我像女人试试看！他愣怔了足足五秒，反应过来后差点没跳起来，一脚把西皇子顾踹下车去。西皇子顾，你再敢说我像女人试试看！一连串的咆哮声飘散在马路上。西皇子顾心情大好，车子开得特顺溜。十分钟后，拉风的跑车稳稳地停在升级学院门前。哇，是西皇少爷！西皇少爷今天好帅！校草大人来了，好酷哦！校草大人越来越帅了。偶像，此起彼伏的尖叫声，一浪高过一浪。林微风掏掏耳朵，没想到你那么受欢迎啊，校草大人。啧啧，在外国的时候。这可是他的称呼呢。西皇子顾嘴角斜斜勾起，无论走到哪里，他都是最耀眼的发光体。早已经习惯了。门卫看到他的车，立刻恭恭敬敬地开了门闸，让他畅通无阻地进去。林微风看了眼校门前停着一排排的豪车，不远处更是有一个大型停车场，停满了各种各样的跑车。他转头看向他，为什么你能开车进去，其他人的都停在校外？我有特权。一路上又是尖叫声不断，那震耳欲聋的花痴声几乎把天都掀了去。林微风笑得潇洒。又肆意从容地从车上下来。咦，西皇少爷的车上为什么会有一个？
男人，好帅！他是谁？好帅呀，比其他三位校草还帅！哪个班的？为什么以前都没见过？他和校草大人是什么关系？帅哥，看这里！帅哥，帅哥，看这边！林威风嘴角始终噙着一抹邪性的笑意，他朝着那帮花痴抛了个电眼，立刻迷倒花痴一片。他本来就长了一双迷离的桃花眼，勾魂摄魄，只是站在那里什么都不做，就已经能蛊惑人心。若是他想存心勾引一个人，没有人能够抵挡。所以，他这一记魅力四射的电眼抛出去，几乎把那些花痴给电晕过去。好几个捂着胸口，心跳加速到喘不上气。西皇子顾看着他这调戏的表情，心里有点不太舒服。这小子太招人了，不得不承认，六年不见，他已经不再是当初那个软软萌萌的小包子了。如今的林威风，潇洒邪肆，倜傥纨绔，眼角眉梢皆是流气，举手投足无尽魅力，简直就是一个移动的荷尔蒙制造机。把妹手段非常老练，一看就知道这种事没少做。两大超级大帅哥。在车前碰面，那画面的冲击性真不是一星半点，瞬间引起尖叫一片。只不过第十三章，女朋友帮忙带早餐，西皇子顾侧头，眼神微微偏下。哟，没想到过了一晚上，你居然长高了。林威风斜了他一眼，踢了踢脚。为了不让别人说我长成了二级残废，哥哥没少在鞋垫上做手脚。坑姐呀！本来他在国外的时候也不用那么麻烦的，毕竟西凤国人偏矮，而他又是在成长期，所以没有会注意他的身高，都被他那张帅的人神共愤的脸给吸住了。没想到一回国就被西皇子顾取笑长得矮，内心受到一万点伤害。于是他今天垫了三层鞋垫才出门，这可关乎他高大帅气的形象，不能马虎。西皇子顾很无语，带着他去学校小卖铺买早餐。西皇大少爷第一次光顾小卖铺，立刻被一大帮小花痴团团围住。他不悦的皱眉，冷冽的目光扫过，所有人都噤声了，躲得远远的，偷看。林微风看着橱窗里各种可爱的小蛋糕，目光落在那块粉红色的草莓味蛋糕上。我要这块。西皇子顾直接去付款，你不买不需要，有人会给我带。他说的很随意，付了款，带着他朝着校长室走去。女朋友帮你带。算是吧，林微风摸摸下巴，等下他也要看看同班里哪个女生顺眼，勾搭一个每天帮他带早餐。嗯，就这么愉快的决定了。有林家小少爷的身份，再加上世袭皇子顾亲自带林微风到校长室，校长几乎把他当祖宗一样供起来，给他安排了最好的班级，并且亲自带他到教室报道。校长笑成了一朵菊花，林少爷。这里就是 S 班，整个年级最好的班级。林微风往里面看了一眼，现在已经是上课时间，班主任正在讲台上高谈阔论，下面的学生都在认真听讲。升级学院的一级共有21个班级，分别是一至二十班，还有一个 S 班，就是传说中的特优生所在的班级，成绩全都是年级顶尖的。清月挠挠嘴，对他来说，上哪个班都一样，反正都教不了他什么。校长把班主任叫了出来，很郑重的介绍，并且很委婉的透露，林微风身份不简单，要多加照顾。班主任是个人精，立刻明白了校长的意思，笑得一脸和蔼可亲。哎，看外面有帅哥，哇塞，好帅！他是谁？以前怎么没见过？该不会是新来的转学生吧？哦耶，简直比校草还帅！在一片唧唧歪歪的讨论声中，班主任将林威风带进课室，笑着向全班同学介绍：“各位同学，请安静，这位是我们班新来的转学生，大家热烈欢迎。”下面立刻响起无数掌声，有几个女生恨不得站起来，直接问联系方式。班主任抬手示意安静，然后笑着对林威风说：“林同学，介绍一下自己。”林威风嘴角勾起一抹轻佻的笑意，眼神邪肆，高贵中透着几分雅痞，把一众女生迷得晕头转向。他用压低了的嗓。您开口，同学们好，我叫林微风。班主任呵呵的站出来，正所谓男女搭配，干活不累，所以我们班都是男女混坐。不知道林少爷想坐哪里？此话一出，林微风还没有表示，不少女同学就已经秋波暗送了。第十四章。你同桌是女生，班花徐儿更是挺直了腰板，伸手撩了撩额前的碎发，把自己最美的一面露出来，不断的朝着林微风抛媚眼。班里的男同学脸色都很不好看，他们的同桌都表现得如此狂热，叫他们情何以堪。林微风眼神随意的扫了一圈，对着班花挑挑眉。徐儿见林微风向自己抛电眼，差点没激动到晕过去。然而下一秒，林微风的眼神就从他身上扫过，最终落在最靠角落的那个空位上，那个位置好方便睡觉。班主任面色僵了僵。林同学，你确定要坐那里？那个座位太靠边了，视线不好。老师，我就坐那里。班主任干笑着点头。最靠边的座位一直都没有人坐。班主任安排几名男同学打扫了一番，桌子椅子都擦了三遍，这才让林微风入座。所有人都开始交头接耳，猜测林微风的身份。看班主任的态度，一定大有来头。林微风单手撑着头，嘴角含笑的看着他的新同桌。从他一进教室，这个新同桌就一直低着头，从头到尾都没看他一眼。
同学你好，以后我们就是同桌了，请多多关照。嗯，那人轻轻应了声，细若蚊吟。兄弟，咱们这一桌还真是另类，别人都是男女混搭，就我们俩都是男生。那人没有说话，只是头更低了，几乎埋进了课本来。从清月的角度可以看到，他的耳朵全红了。扑哧，同桌没有回答，反倒是坐在前面的小女生嗤笑出声。林微风抬头就看到一位长相俏丽可爱、扎着一个包子头的小女生，正掩嘴偷笑。林微风立刻调出一个迷死人不长命的笑容。这位同学怎么称呼？可爱小美女立刻红了脸，羞涩地说：“我叫马小月，小月美妹，你刚刚笑什么？”马小月婴儿肥的小脸红扑扑的，说：“帅哥，你同桌是女生。”林微风嘴巴微微张了张，转头打量起自己的同桌，一头齐耳短发。刘海很厚，几乎遮去了大半边脸，戴着一副厚重的黑框眼镜，这一看分明就是个假小子。他又看了看同桌身上的制服，下面穿的是小短裙，的确是女装。好好的一个女生，头发比她还短，也不能怪她把她错认成男生。抱歉，小美女，你叫什么名字？那女生依旧没有说话，只是头又低了低，而且耳朵更红了。马小月兴冲冲的开口。他叫王娇花，是农村来的特招生。这个学院是西凤国私立的贵族升级学院，这里的学生全都是上流社会的人物，但是每年也会破例招收十名家境贫困但是成绩优异的学生。这些学生成绩最好的一位。可以进入 S 班，其他九位分散到普通班级。林微风看了眼王娇花，很羞涩的一位小女生，高高瘦瘦的。她在这个班里肯定很不好过，不然也不会被扔到角落里，连个同桌也没有。林微风抬头扫了眼班上的同学，发现他们都在偷偷看他。而当看到他身边的王娇花时，眼里或多或少都有些嫌弃，他心里微微不悦。狗眼看人低，出身是不能选择的，但是未来的路却在自己脚下。第十五章。西皇少爷大驾光临，他看着王娇花，勾了勾唇，淡淡的开口：“王后女将，娇若艳阳，花中翘楚，好名字。”周围的人都愣了愣，这么俗气的名字，居然也能解释的如此高风亮节。王娇花抬起头，撞上林微风那双潋滟的桃花眼，脸再次一红，又快速低下去。这是第一次有人这样解释他的名字，他的名字是父母取的。爸妈没读什么书，大字不识几个，所以取了个很土的名字。因为这个名字，他不知道受了多少嘲笑，却不想有一天，居然有人给他的名字如此有深度的阐释。心扑通扑通的跳着，王娇花脸红彤彤的，很感动。他还以为这个同桌很难相处，毕竟他看起来那么贵气，那么魅力四射，没想到居然是个如此亲民的贵族子弟。哇，帅哥，你好厉害哦！马小月双眼亮晶晶的说着，满脸崇拜。林微风只是对他笑笑，并不说话。他在倒时差，昨晚没怎么睡，现在听着班主任在上面唱催眠曲，反而直接趴下就睡了，并且这一睡，上午四节课就过去了。这个私立学院是半日制，中午留校吃饭，晚上可以回家。如果离校远的，也可以在学校住宿。所以一下课，几乎所有人都去吃饭了。很多女生想要上前请林微风吃饭，但是看他睡得那么香，而且他们和他也不熟，所以都不敢上来。可是他们又不想错过这次搭讪的机会，所以都在犹犹豫豫。就在这时，走廊突然传来一阵阵尖叫声，紧接着一个高大帅气的男生走了进来，所有女生都睁大双眼。天哪，是西皇少爷！校草大人居然大驾光临我们 S 班！天哪，西皇少爷好帅！徐儿很激动，双目含情的看着西皇子顾，恨不得立刻扑上去。他拉了拉裙子，露出一双白嫩嫩的长腿，然后扭着腰迎了上去。西皇子顾可是全校公认的第一男神，是所有女生的梦中情人。他身份高贵，他们这些少爷小姐虽然家世也不错，但和西皇子顾相比，简直就是天差地别。且西皇子顾的活动范围都有严格限制，一般他去的地方，别人都不能去。所以他们这些平民想见西皇子顾一次，简直难于登天。没想到今天太子爷居然会屈尊降贵到这里，他一定要抓紧这个机会。如果能够吸引西皇子顾的目光，不仅他可以飞上枝头当凤凰，他的家族也能借此和西皇家族攀上关系，更上一层楼。徐儿很自信地走到西皇子顾面前，妩媚的笑着：“西皇少爷。”我是 S 班文娱委员，请问有什么可以帮到你吗？她是班花，虽然没有四大校花的美貌，但也绝对是女神级别的，所以她对自己的美貌很有信心。突然被人拦住了去路，西皇子顾本来就冷漠的脸更是阴沉了几分，冰冷的眼神扫过，徐儿立刻被吓得腿软，脸色微微发白。西西皇少少爷，滚！第十六章。长腿欧巴最讨厌，冷冷的吐出一个字，徐玉儿吓得后退，脸都白了。周围传来一阵窃笑声，全都是在嘲笑徐玉儿不自量力，也不看看自己是什么货色，也想要勾引西皇少爷。徐玉儿虽然长得有几分妩媚，但充其量也只能是个班花罢了。西皇少爷是什么人？是一个小小的班花，能高攀的吗？要知道，西皇少爷的女朋友可是本校四大校花之一，拥有神仙姐姐之称的周媚歌，学校公认的第一美女，只有那样优秀的人。
才佩站在西皇少爷身边，西皇子顾冰冷的眼神扫视一圈，最后落在靠边的角落里。当看到林微风还趴着桌子呼呼大睡时，他冰冷的神色不由自主地揉了下来，哭笑不得。这小子睡到下课都没醒，如果他不来找他，他是不是就一直睡到晚上，连午餐都不吃了？他走了过去，扯了扯他的头发。林微风正睡得沉，感觉到有人打扰，很不客气地挥挥手，别闹。不管是谁，饶本少爷清梦者罪不可恕。起床了，猪！又被扯了几次，周公完全被赶走了。林微风窝了一肚子气，干嘛干嘛干嘛？谁呀、啊？哪个不长眼的？不知道打扰别人休息等于谋财害命吗？谁想谋杀他？西皇子顾暗暗的想。他数到三，如果他再不起来，那他就拎起他的衣领，直接把人提出去。于是他开始在心里默数。刚数到三，手才刚伸出去，林微风就猛地抬起头来，看到西皇子顾正似笑非笑的看着他，瞬间被帅了一脸狗血。林微风有瞬间恍神，随后怒了：喵的！他讨厌比自己帅的男人，美梦被打扰，睡眠不足的林少爷脾气很不好，干嘛？走，带你去吃饭。不去，你。给我打包。他还想继续补眠呢，西皇子顾嘴角含笑的看着他，别睡了，留着下午上课的时候睡。林微风想了想，觉得这句话很有道理。现在睡饱了，下午睡不着怎么办？听这些课多无聊。于是他很潇洒的起身，帅气的一甩头发，迈开大长腿就朝门口走去。垫了鞋垫就是不一样，难怪女人都爱穿高跟鞋，海拔一下子涨了，自信心都提升一个高度，有木有？林微风装逼装的出神入化，那得瑟的小样瞬间感觉自己成了长腿欧巴，满满的自豪感。正想抛几个电眼，调戏一下林家小妹妹，结果就看到西皇子顾几步跟上来，直接从他身边跨过去。林微风，他看着他那双比自己还要长的大长腿，欲哭无泪，长腿欧巴什么的，最讨厌了。两人走后，教室里立刻炸开了锅，都在纷纷猜测新来的转学生和校草大人是什么关系。看两人的样子很亲密，众人对林微风的身份更好奇了。已经有人暗戳戳的去扒他的资料，学院的食堂都是承包给外面的酒店，有好几家，竞争十分激烈，再加。上面向的客源都是一些贵族子弟，所以都是星级以上，妆横非常豪华，走的都是高大上的奢侈风格。西凤国餐、外国餐、特色餐厅琳琅满目，此时正是饭点，各色香味纷纷飘来，令人食欲大振。林微风跟在西皇子顾身边，边走边看他有什么好吃的。现在正是吃饭高峰期，人流众多，太挤了。第十七章。小峰，欢迎回来。他不喜欢这么拥挤的地方，正想对西皇子顾说，等高峰期过后再来。西皇子顾就已经带着他走到最豪华，也是最冷清的一家餐厅内。咦，这里怎么没人？该不会是东西太难吃，所以没人吧？这是我专属的餐厅，除了我允许的几个朋友，谁也不能进入。我会跟门卫打招呼，以后你就来这里用餐。林微风吹了一声口哨，有特权就是好。在学院里独自开一家餐厅，不是有钱就能做到的，还必须要有权。西皇餐厅，与其说是一家餐厅，还不如说是专门供西皇子顾休息的别墅。一楼共有三个区域。左边是休息区，放着一套豪华的真皮沙发；中间是用餐区，右边则是厨房。这里的厨师都是从世界各国请来的厨神，专门为西皇子顾服务。才刚走到休息区，林微风就看到沙发上已经坐着三个人，两男一女。坐在左边沙发上的男生身材挺拔，阳光俊朗，嘴角挂着骚包的笑容，眼神光彩多情，一看就知道是个流连花丛的风流人物。右边则坐着一名温文尔雅的男子，他此时正拿着一本书，认真的看着，嘴角挂着一抹温。温润的笑，而那名女子此时正背对着他，只能看到一头柔顺的黑色长发，一半被一根白色蕾丝轻轻束缚，松松垮垮的披散下来。听到有脚步声，三人同时看了过来。林微风这才看清了那名女生的样貌，肤如凝脂，五官清秀中透着一股柔软，回眸顾盼间透出一股淡淡的仙气，嘴角柔软的笑意。带着几分亲和，美女，绝对的美女，在这个网红脸横行霸道的时代，这种自带仙气的美女已经快要绝迹了。对于美女，林微风一向没什么抵抗力，正想调戏两句，坐在左边的冷冽已经吹了一声口哨，朝着林微风打招呼：“哟，小包子长大了呀，啧啧，这脸蛋。”有模有样了，我都不好意思取笑你长得像包子了。林微风回他一个妖孽众生的笑脸，语气轻佻，啧啧，冷冽。没想到你以前那么怂，现在倒是有几分人模狗样了。冷冽。坐在右边的方继明弯了嘴角，笑得很温和，与那周身儒雅的气息融为一体。小风，欢迎回来。林微风朝他挑挑眉，礼物。方继明扬了扬手中的书，我最爱的书送你了。
。林微风斜了他一眼，看那么多书，小心变成书呆子，冷冽最爽快。张开双手，笑着说：“来，哥哥，给你一个大大的拥抱当礼物。”林微风笑骂了一声，滚，然后朝着主位的沙发走去，直接坐了下来，还很随意的翘着二郎腿。周妹哥脸色微微一变，冷冽和方继明也是僵了一下，三人齐齐看向西皇子顾。只见西皇子顾面色不变，走到林微风身边，和他并排坐下，很随意，慵懒、贵气，怎么了吗？察觉到众人的神情有异，林微风很不解，干嘛都这样看着他？第十八章，别动手动脚的。冷冽爽朗一笑，小包子的面子真是大呀，那个位置我们都没有资格坐呢。林微风眨眨眼，不解的转头看向西皇子顾，西皇子顾捏了捏他的脸，这是我专属座位，当然你随意。林微风一下子冷了脸，拍掉他的手，别动手动脚的，在家里也就算了，在外面他可是很死要面子的，捏脸什么的。太有损男子汉气概了。西皇子顾嘴角斜斜勾起，并没有多说什么。周妹哥一双美眸在两人之间打量，他怎么感觉他们之间的互动很奇怪？若非知道这两个都是男人，他都怀疑他们是情侣了。他深深的看了眼西皇子顾，他是很少笑的人，像这样笑得如此舒心，他还是第一次看到。他的目光不动声色的转向林微风。刚刚下课的时候，他本来是要和西皇子顾一起过来的，可是西皇子顾却说他要去接一个人。当时他就非常好奇，究竟是谁有那么大的面子，居然让他亲自去接。再看两人亲昵无间的举动，周妹哥心里有点不舒服。还好对方是个男生，感觉到周妹哥的目光，林微风笑得很勾人。哟，有美女，她的目光太直接了。周妹哥脸微微一红，却很大方地回视，冷冽看了林微风一眼。小子，人家名花有主了，你没机会了。林微风摸着下巴，目光很红果果。名花虽有主，我来松松土。美女，你叫什么名字？方继明抬起头，面无表情的开口：松土有蚯蚓，不需要你。林微风。噗！冷冽大笑，他叫周妹哥，是西皇的女朋友。林微风嘴巴张了张，有点僵硬的看向西皇子顾，突然捂着胸口，一脸惋惜。哎，太可惜了，他回来晚了。那么一朵仙气飘飘的花，被人捷足先登了。西皇子顾见他这惋惜的小模样，心情大好的摸摸他的头。林微风都快发飙了，恶、呃、狠狠地瞪了他一眼。西皇子顾，你够了。他只是笑笑，并不把他那小脾气放眼里。西皇子顾，你能不能别老是把我当小孩子？他的面子啊，面子啊，很重要的。西皇子顾完全把他当空气，他已经习惯了，在他眼里，他永远都是个长不大的小孩子。周妹哥安安静静地坐着，嘴角挂着柔软的笑，心里却很雀跃。他含羞带怯地看着西皇子顾，刚刚冷冽说他是他女朋友，他居然没有反驳，那是不是说明他已经承认他是他女朋友了？西皇，这位是西皇子顾，没理他，冷冽看了一眼。笑着介绍，他叫林微风，林家的太子爷。周妹哥微微一愣，林家的太子爷不是林江吗？此话一出，西皇子顾的脸一下子就沉了下来，冷冽和方继明同时看向林微风。只见他神色淡然，好像并没有把周妹哥的话放在心上，气氛一下子就僵了下来。周妹哥有点尴尬，他不知道自己说错了什么。第十九章。掐了他一把，林家向来低调，所以他对林家的事情并不是很了解，只知道林家有一儿一女，儿子是林江，再生三级 S 班，女儿叫林梦溪，再生二级 S 班。至于林微风，他没听说过。林微风勾唇一笑，朝着周妹哥抛了个媚眼。林江是我大哥，林梦溪是我二姐，他们都是我林妈妈的孩子。周妹哥一直干笑着，很不自然。林微风掐了西皇子顾一把，你摆着一张脸干嘛？想吓死人啊！西皇子顾这才收起了浑身冷气，他不喜欢林微风的东西，被别人觊觎。冷冽突然哈哈一笑，他背靠在沙发上，抬腿踢了一下林微风，包子啊！只有你那么大胆，居然敢掐西皇！林微风挑眉，这有什么？我今天早上还把他踢。嗯嗯嗯，他话还没说完，就被西皇子顾住了嘴。他恶狠狠地瞪他一眼：“你敢说出来试试看，他是不是太宠着这小子了？都已经爬到他头上作威作福了。”林微风就是个不怕死的，用力地掰着西皇子顾的手。他被我踢，嗯，床。嗯嗯，西皇子固执不住他，从桌上拿个苹果就往他嘴里塞。乖，先吃个苹果。林微风瞪圆了眼睛，奈何西皇子固力气太大了，他挣不开，忙向冷冽求救。冷冽摊手，爱莫能助，他可没有这个胆去跟西皇作对。那个男人简直就是恶魔，除了林微风，没有人敢在他面前嚣张。就在这时，佣人走了进来。少爷，可以用餐了。西皇子顾把苹果往垃圾桶一扔，拽起林微风就往用餐区走去。如果眼神可以吃人，估计西皇子顾现在只剩下骨头了。这是他第几次提他衣领了？
他英明神武的形象啊啊！方建明无奈的摇了摇头，西皇只有和小峰在一起才会有点人气。他见钟卫哥还是有点疑惑的看着林微风，落后两步走到他身边，小声的解释着林微风刚刚的话。林氏董事长林义勇有两位老婆，法律上的妻子是韩玲，还有一位小老婆叫夏春林。林江和林梦溪是夏春林的孩子，而小峰则是韩玲的儿子。林氏集团名正言顺的继承人。小峰十岁的时候被送到东林国学习，直到昨天才回国。这些年都是林江和林梦溪活跃在人们的视线中，所以很多人都不知道，其实林家真正的太子爷是小峰。周妹哥微微一怔，问：“那个夏春林是林董事长的第三者？”方继明摇摇头，不能这么说。他的身份是得到林氏集团老董事长承认的，也特意举办了宴会，公开他的身份。上流社会也默认了韩林和夏春林平起平坐的身份，唯一的区别只是一纸结婚证书。他想了想，又补充道。这些虽然都是公开的事，但你不要在小峰面前提起，尤其不要在西皇面前提。小峰就是西皇的宝贝蛋，谁让他不痛快，就是让西皇不痛快。西皇不痛快的后果，应该不用我说了吧？周妹哥浑身一凉，他想起刚刚西皇子顾突然冷下的脸，现在还有些后怕。若非方继明和他说这些，他估计就已经往南墙撞了。第二十章，他看了眼前面，林微风已经从西皇子顾手里挣脱了出来，边整理自己的衣服，边使劲地瞪着西皇子顾，那嚣张的小样简直无法无天了。他突然很羡慕林微风能在西皇子顾面前那么肆无忌惮。好在林微风是个男人，想了想，他压低了声音问：“西皇和林少爷很熟？”方继明点头，他们之间的渊源。深着呢，想到西皇子顾和林微风之间那个乌龙的婚约，再想象一下西皇子顾抱着林微风老婆老婆叫的样子，方继明就忍不住想笑。他淡淡的补充一句：“总之，小峰是西皇的雷区，谁也不要去招惹。”周妹哥若有所思，林微风居然才是林家的太子爷。那么，周家想要拉拢林家，此时已经走到了用餐区，每个人都有固定的座位。冷冽和方继明已经在自己的位置坐下，周妹哥也坐了下来，嘴角含笑的看着还在置气的两人。林微风哼了一声，然后走到周妹哥身边：“我要和美女一起坐。”周妹哥看着他走过去的方向，面色又是一僵。那个位置是西皇子顾的。他转头就看到西皇子顾大步走到林微风身边，轻轻松了口气。他就说吗？西皇子顾和林微风再怎么要好，也不可能把自己的一切都让给林微风。那个位置是主位，是主人的象征。然而下一秒，他就目瞪口呆了，因为他看到西皇子顾很绅士的帮林微风拉开椅子，做了一个请的动作。林微风气得跳脚，直接飞了西皇子顾一脚。西皇子顾，我不是女人。噗嗤，先吃饭。第二十一章。上去睡觉，周妹哥奇怪的看着西皇子顾，他对林微风的维护简直没有下限。他们究竟是什么关系？他看向一旁优雅用餐的方继明，淡淡一笑：“继明，你们刚刚说的是什么意思？”林微风满是杀气的眼神射过来，方继明温润的笑：“他可不敢去惹这个小祖宗，还好有冷冽这个唯恐天下不乱的。”笑嘻嘻的说着：“妹哥，我告诉你，西皇和小峰可是指腹为婚。”哈哈，林微风夹起一块火辣辣的辣椒，直接塞进冷冽的嘴里，辣死你！冷冽呛的满。满脸通红，辣的眼泪都出来了，拼命找水喝。林微风非常好心的把一杯酒递过去，冷冽本来就被辣的半死，看也没看地上来的是什么，仰头咕噜咕噜就喝了下去。辣椒遇上烈酒，冷冽差点没喷火。方继明嘴角笑意更大，只不过他性子温和，他的大笑在外人看来也只是温润的浅笑。六年不见，他原以为会生疏，没想到一点也没变。林微风依旧是活宝，冷冽依旧是拉仇恨。他对着周妹哥微微一笑，西皇和小峰之间曾经有一段很乌龙的。婚约，方继明，林微风直接扑到了方继明身上，用力捂住他的嘴。西皇子顾恋一沉，将他从方继明身上拉下来，坐好，吃饭。林微风夹起一块鱼，大口咬下去，同时狠狠瞪了方继明一眼，那意思明晃晃的说着：“你要是敢说这条鱼就是你的下场。”方继明继续轻笑，当真不敢再说了，只是那眼神明显在笑，气得林微风胃口大开。吃了三大碗饭，用他的话来说就是：“本少爷生气了，要化悲愤为食欲。”冷冽被辣得够呛，总算不闹腾了。林微风也安静了下来，然后就开始打瞌睡了，头一点一点的。整张脸几乎都埋到了碗里。西皇子顾皱了皱眉，上去睡觉。话一出口，周妹哥猛地抬起头。差点以为自己幻听了。这所餐厅一楼他们可以进入，但是二楼绝对是禁区，上面是西皇子顾的专属休息室，西皇子顾的房间，连他妈妈都不能随意进入。现在居然让林微风睡他的床，林微风迷迷糊糊的起身。现在这个时间，他在东林国正是睡得最香的时候，根本抵挡不住困神的诱惑。西皇子顾跟着他一起上楼，见他一上来沾床就睡，脸色微微不悦，刚吃饱先别睡，坐一会儿。林微风哪里管他？
，他现在已经晕晕沉沉，连他的声音都感觉是在飘，根本听不清楚。西皇子顾摇摇头，坐在床边，轻轻的把手放在他的肚子上，想帮他揉揉、消食，却不想手才刚碰到他肚子，林微风就条件反射般跳起来，差点没一脚把他踹下床去。他后挪两步，警惕的看着他：“你干嘛？”西皇子顾没有说话，只是神色莫名的打量着他，他好像很排斥他碰他的身体，每次反应都很大。按理说，大家都是男人，偶尔的身体接触又不是什么过分的举动，再正常不过。第二十二章乌龙的婚约。林微风心里打鼓，面上却很镇定。看什么？西皇子顾看了看自己的手，他抬起头，很认真的看着他。你肚子怎么那么软？林微风炸毛了。你以为人人都像你一样有腹肌的吗？脑海中又浮现他那令人垂涎三尺的完美身材，暗骂上天真不公平，怎么可以把一个人造的如此完美？西皇子顾，我忘了，你长得像女人。西皇子顾，林微风拿起一个枕头，直接往他身上砸，太过分了，一天到晚都取笑他。楼下，周妹哥有点失神，他看了眼方继明，再看了眼辣得满脸通红的冷冽，问：你们刚刚说什么婚约？林少爷不是男人吗？方继明笑了，笑得很温润，冷冽也笑了，笑得很恶。恶劣，他说道：“韩伯母在怀小峰的时候，必超出来，明明是个女孩子。当时韩伯母和西皇的妈妈情同姐妹，就说要做亲家。”所以就指腹为婚了。西皇那个时候才两岁，什么都不懂。然后两家妈妈都跟他说，韩伯母肚子里的宝宝是他未来老婆，多单纯的孩子呀！就这样认定了，小峰是他老婆，天天摸着韩伯母的肚子，老婆老婆的叫。结果孩子出生，却发现是个男孩，哈哈哈,哈！方继明也笑，当初那段乌龙的婚约，还真是闹了不少笑话。韩林怀孕还不到三个月，就做了 B 超。看性别，其实那个时候性别特征还不是很明显，医生建议再等十几天再看。可是韩玲急着想知道是儿子还是女儿，谁也拗不过她，就顺了她的意，却不想还真的弄错了，生出来的时候是个带把的，然后她和西皇子顾的婚事就成了一个乌龙。可惜那个时候的西皇子顾还很小，懵懵懂懂的只知道那可爱的小宝宝是他老婆，天天趴在床上抱着不撒手，老婆老婆的叫。两方家长跟他说了很多次，林威风是弟弟，不是老婆。可是小孩子哪懂这些？有些事情一旦认定就根深蒂固了，所以小时候的西皇子顾是把林微风当老婆看待的，大人们见他叫得开心，也就随了他。反正等他长大了，慢慢就懂了。而且两个孩子都那么可爱，天天在一起很养眼。西皇子顾是个很固执的孩子，直到七岁依旧固执地认为林微风是他老婆。当时他一句“男孩子就不能当老婆吗？”把所有人都乐翻了。而林微风小时候什么都不懂，西皇子顾说：“你是我老婆。”林微风就很坚定地点头：“嗯嗯，哥哥说的都是对的。小峰峰是哥哥的老婆。”直到后来认识了冷冽和方继明，西皇子顾才慢慢接受了他的小峰峰是个男人，只能是他兄弟。认清了这个事实，他低沉了好长一段时间，但是对林微风却一如既往的好。再后来，林微风不知道什么原因突然出国了，一去就是六年。林微风走后，西皇子顾像变了个人，沉默、冷酷、无情、阴鸷。第二十三章，从那以后。他就再也没有效果，阴晴不定，喜怒无常，而且性格很偏激。他就是一个恶魔，身上没有任何人的情绪，令人望而生畏。今天西皇子顾来学院的时候，心情愉悦，整个人都变了。所以他们都知道，当初那个小包子回来了，冷冽笑得很阴险。你们有没有发现，小峰峰特别瘦啊？方继明、林微风的确是骨架偏小。周妹哥松了口气，原来是个误会。他微微一笑，他们感情真好，这是自然，比亲兄弟还好。他们可是穿一条裤子长大的，小时候一起吃一起睡，这份感情我和季明加起来也比不上小包子的一根手指。冷冽语气酸溜溜的。在小包子眼里，他和方继明加起来，估计也比不上西皇子顾的一根手指。方继明只是笑笑，并不说话。虽然他们也算得上是从小玩到大的朋友，但是西皇子顾和林微风却是从婴儿时期就有的感情，哪里是他们能比的？下午离上课时间还有十分钟，林微风才悠哉悠哉地踱进教室，一眼就看到他的座位上围着好几个人。他挑了挑眉，才刚走近，就听到徐玉儿嚣张蛮横的声音：“王娇花，你别给脸不要脸。”本小姐看上你这座位了，赶紧收拾东西，给我滚！周围站着几分花枝招展的女生，打扮的光鲜亮丽，双手环胸，趾高气昂，她们全都不屑的看着王娇花，指指点点，看什么看？丑八怪，也不看看自己什么货色，简直就是丢尽了我们班的脸！赶紧滚吧！你以为霸占着林少爷同桌的位置，林少爷就会看上你吗？别给脸不要脸！臭婊等于子，王娇花两手紧紧的握成拳，指尖都被捏得发白，她浑身僵硬，倔强的咬着下唇。这种屈辱已经不是第一次了，她能忍的。
他没有身份，没有背景，在这些富家子弟的眼里，从来都只是一个笑话。徐儿见他不动，一巴掌扇在他头上，把他扇得后退一步，赶紧收拾啊！没看到快上课了吗？一个和徐儿玩得好的女同学，不耐烦地拿起王娇花的书包，直接往她脸上一扔，赶紧滚！就凭你这个丑八怪，也配坐在林少爷身边吗？除了月儿，谁还能站在林少爷身边？书包砸在脸上，直接把王娇花的黑框眼镜都砸到了地上，书也散了一地。王娇花没有动，她感觉现在的自己就像动物园里的一只猴子，任人观赏、取笑。这里的人从来都看不起他，哪怕他成绩全班第一，在这些人眼里也只是一个小丑。强硬的压下心中的屈辱，王娇花蹲下身，伸手去剪掉在地上的眼镜，却不知道谁在背后踢了他一脚。他整个人都朝前扑去，摔了个狗吃屎！哈哈哈，你们看他的样子，像不像狗趴？哈哈哈！一阵阵哄笑传来，王娇花恨不得有个地洞钻进去。他从未受过这样的屈辱。就在这时，那嘲笑声突然停止了，整个教室静得连一根针落地都能听到。第二十四章。他如天神般降临，王娇花还没搞清楚是怎么回事，就看到一只白皙修长的手伸到他面前，手里拿着他厚重的黑框眼镜。王娇花愣住了，那是他见过的最好看的手，手指修长、尖细、白的仿佛透明一般。他突然想到了一句话：“兵为肌肤，玉为骨。”林微风帮王娇花把眼镜戴上，然后将她扶起来。王娇花愣愣地看着，镜片有白雾，朦朦胧胧的，看不太清楚。但正是因为这种朦胧感，更令他觉得。此时站在他面前的人宛如天神，他想，他一辈子也不会忘记，在他最狼狈的时候，有一个人如天神般降临，向他伸出援手。林微风嘴角挂着一抹玩味的笑，他的脸上似乎永远不会缺少这样的笑容，风流倜傥，放荡不羁。徐媛儿已经收起了刚刚的跋扈，对着他甜甜一笑，乖巧懂事的样子。林少爷，你回来啦！林微风嘴角的玩味更浓，哟，好热闹啊！怎么了？这时，徐儿款款地走到他身边，娇滴滴地说道：“林少爷，是这样的，班主任刚刚找我，想要把我调到王娇花的位置。哦，那小花花坐哪里呢？小花花三个字，他叫得特别婉转，听得所有人抖了一下。”王娇花猛地抬起头，对上林微风调戏的眸，脸一红，忙低了下去。徐儿心里有些不舒服，但是转念一想，王娇花这个全班第一丑女，身份又低贱，肯定入不了林少爷的眼，所以他就放心了。于是笑得越发甜美，指向教室右下角，那里摆放着一张破桌子，还有一张烂椅子。学院所有的物品都是最完美的，根本不可能有破桌子、烂椅子，明显是被人故意摔破的。学院的教室都很宽敞，每个教室的后面都有一大块空地，供同学们做一些娱乐活。动现在角落里放了一桌椅，显得孤零零的，看得出来，这些人是想要孤立王娇花，让她难堪。林微风只是玩味的看着，并没有说话。上课铃声准时响起，班主任拿着一叠教科书，一脸高傲的走了进来，看到还有好几个人围在教室最后一桌，微微沉了脸。但是，一看到林微风站在那里，他又露出一个大大的笑容。林少爷，这是徐月儿怕班主任说漏什么，抢先开口。老师，你下课的时候不是让我搬到王娇花的座位吗？他不肯搬，所以我们还在讨论这件事。班主任有点茫然，徐月儿赶紧给他打了个眼色。班主任一下子就明白了。他是个人精，自然知道对待什么人该用什么态度。于是伸手扶了扶金边眼镜，满脸严肃地看向王娇花：“王同学，你怎么还没搬？”我，王娇花想说什么，但是最终他还是闭了嘴：“是我马上搬。”心里酸涩，他知道。班主任根本没说过要徐月儿搬，肯定是徐月儿想和林微风同桌，所以故意的。他本来以为只要拖到上课，班主任来了就会为他主持公道，可惜他忘了，这是个趋炎附势的社会，班主任怎么可能会为了他一个穷丫头得罪徐氏集团的千金？第二十五章。以后我们就是同桌了。王娇花默默地捡起自己的书本，塞进书包里，然后走到最角落那个孤零零的位置。林微风坐在自己的座位上，手里转着一支笔，翘着二郎腿，有点痞子的动作。他坐起来却一点也不流氓，那一身贵气，衬托的他就是个纨绔子弟。瞬间晃花了种花痴的眼，徐儿只感觉心砰砰直跳，都快要跳出来了。他红着脸坐下，含羞带怯地看着林微风：“林少爷你好，以后我们就是同桌了。”请多多关照，美女，这位置那么偏，比起你以前那个位置差多了。你坐这里会不会太委屈？徐媛以前的座位正对着讲台。是全班最好的同桌还是班长？搬到这里，简直就是从繁华的市中心发配到了边疆。不会不会，我对座位不挑的，这里安静，有利于认真学习。林微风只是玩味的笑着，然后看向班主任：“老师，后面的空地被人占了，我们课间去哪玩啊？”他的话
，班主任简直就当成圣旨，于是笑得一脸谄媚。林少爷说的是，我马上给王同学安排另外的座位。他环视了一圈教室，有点鄙视的对王娇花说：“王同学，你把桌子搬到第一组后面，以后就坐那里。”是，我知道了。王娇花低声应着，然后开始搬桌子。老师，那么麻烦做什么？徐儿以前的座位不是空了吗？让小花花坐那里不就成了？此话一出，徐儿脸色就是一变。那是他以前的位置，怎么可能让王娇花这么个丑女坐？其他人脸色也很不好。那么好的位置，以前被徐儿霸占着，他们想坐都没办法。现在徐儿好不容易搬走了，他们也想搬过去。毕竟在林威风来之前，班长可是班草，成绩又好，是他们的男神，怎么可以让王娇花捡了这个便宜？这个。班主任也很为难，那么好的座位，他可以用来讨好其他身份高贵的学生，让王娇花坐，实在是有点浪费。林威风不耐烦了，老师有什么问题吗？已经上课五分钟了，还让不让人上课了？那好吧，王同学，你坐到中间那组第二个位置。班主任不情不愿地说着，等过几天，他一定要想办法把王娇花调走。徐月儿恨恨地瞪了眼王娇花。丑八怪，算你走运。虽然很不想王娇花坐自己以前的位置，但是自己也如愿以偿，可以和林威风同桌。徐儿还是很高兴的。然而下一秒，他就高兴不起来了。只见林威风站起来，修长的手指弹了弹衣服上不存在的灰尘，风轻云淡地说：“老师，这个位置太暗了，我想换一个。”徐儿石化了，脸色好像吞了一只苍蝇，飞一般的难看。班主任抹汗，林少爷，你究竟想干嘛？当然可以，不知道林少爷要坐哪里。林威风挑眉，班长那个位置不错，我喜欢。班主任心里已经咆哮了，早上安排你坐那里不要，现在又要搬来搬去。林少爷，你耍我咩？吼吼吼！是谁说角落安静的啊啊啊啊！第二十六章。徐儿被打脸，有问题。林威风似笑非笑地问着：“没，没问题。”班主任只能去和班长谢环良商量。谢环良整张脸都黑了，他恨恨地瞪了眼徐儿。要不是这个女人，他哪里需要被发配边疆？你压自己作死，也不要拉我垫背啊！徐儿都快气炸了。他本来是想和林威风同桌，才会坐到角落的。现在好了，林威风居然搬走了。他现在是哑巴吃黄连，有苦说不出了。在所有女生羡慕、嫉妒、恨的目光中，王娇花忐忑不安地坐到了全班最好的位置。她现在还感觉像做梦一样。她知道林威风是在为她出头，狠狠地给徐儿一个教训，心里砰砰直跳，脸红红的很激动。她知道自己以后肯定会是全班女生的公敌，但是她不怕，反正这些人一直都看不起她。谢谢，王娇花轻声说着。林威风挑眉，为兄弟两肋插刀，应该的。一句话，如一盆冷水，把王娇花所有的悸动。都浇灭了。原来他把他当兄弟，汉自作多情了。也是，林家是什么地位？怎么可能看上他这种人？简直就是痴心妄想！一出闹剧，终于落幕。有人欢喜，有人愁。徐儿吃了个哑巴亏，差点被气死，而且还被人当众打脸。他现在只感觉自己脸都肿了。林少爷宁愿和一个丑女坐，也不和他这个班花坐，丢人啊！谢环良更是气得牙痒痒。蠢货，自己作死，还连累别人。马小月都快恨死徐儿了。要不是他，林少爷也不会搬走。相隔那么远。他的男神啊，而教室中间那一圈人则很兴奋，男神坐到他们身边了。哦哦哦，耶耶耶！中午在西皇子姑那里睡多了，林威风现在已经没有了睡意。班主任在上面讲的天花乱坠，他只感觉很无聊。这些知识他早已经滚瓜烂熟了，老师讲的还没有他理解的透彻。有什么好听的？他嘴里咬着一支笔，手里转着一支笔，另一手撑着头，无聊的看天花板。好无聊啊，好想找个人聊聊天。可是他的同桌那么认真听讲，他都不好意思打扰。正在他绞尽脑汁要找点事做的时候，手就被什么东西砸了一下。桌上多了一个小纸团，紧接着又多了好几个小纸团。王娇花弱弱的也递过来一大把小纸团，这些全都是别人失了准头扔到他桌上的。林微风，他拿过来，摊开慢慢看，反正现在没事干。帅哥，你的电话号码是多少？男神，你有女朋友吗？林少爷，我喜欢你。林微风桌子上摊了一堆的小纸条，他看着就想笑。一阵风吹过，他摆了一桌子的纸条，全都吹飞了起来，满课是乱飘，哗啦啦的，就像六月飘雪。林微风，班主任，众人，第二十七章。长得帅不是我的错。有一张纸条直接落在讲台上，可怜兮兮的躺在班上任摊开的课本上，写着：“男神，我们约会吧。”班主任，他能发飙吗？能吗？冷眼扫过整个课室，除了王娇花，所有女同学都低下了头，不敢再看班主任一眼。班主任很无语，那纸条的数量，全班女同学加起来也没五分之一，可想而知，每个人传了多少账。偏偏他还不知道冲着谁发火，法不责众。他悠悠的目光看向罪魁祸首林威风，很无辜的摊摊手：“老师，我是无辜的，长得帅不是我的错。”班主任黑了脸：“长那么帅干嘛？扰乱上课秩序。”最终，班主任只是冷冷扔下一句：“上课时间禁止搞。”
小小动作，然后继续上课。林微风摊摊手，他真的很无辜。又坐了一会儿，他拿出手机，偷偷玩游戏，这样总行了吧？西皇子顾正在上课，突然看到手机有短信提示，一看到是林微风，嘴角都不自觉地弯起。这一笑可把 S 班那帮花痴给迷得找不着北，差点晕过去。他点开一看，西皇，我好无聊，好无聊，好无聊，好无聊，好无聊啊！西皇子顾想了想，编辑一条短信发回去。上课玩手机，扣分。林微风只是无聊发过去，没想过西皇子顾会回复，毕竟现在是上课时间。所以当看到短信提示的时候，差点笑出声来。他微微一笑，又发了过去。你不也在玩？五十步笑百步，后面还加了个鬼脸，可把西皇子顾逗乐了。本少爷智商高，那些知识早就成烂白菜了。哟呵，西皇少爷口气不小，林微风不甘示弱。切，以前的知识对本少爷来说已经烂成泥了。下课我去找你，别了，反正还有一节课就放学了。林微风敲字速度很快，一下子就发了过去。他想了想，又发了一条短信过去。西皇，我们公寓地址是什么？西皇子顾看到这句话，心都暖了起来。我们公寓这句话他爱听。你问地址做什么？下课后在教室等我，我去找你。我买个东西。林微风想了想。又加了一句：“下课后我在停车的地方等你，去西皇餐厅，我们吃过饭再回去。”他从不自己做饭，一般都是吃完再回去。林微风撇撇嘴，不会做饭的男人都不是好男人。那你做？林微风发了一个佛山无影脚过去，他才不要事后这个大少爷。吃过饭后，校园里的人已经走的差不多了，林微风也不急着回去，而是让西皇子顾带着他出去兜风。他坐在副驾驶座上，风扬起中长碎发，露出一张精致的脸，眼睛轻轻闭上，嘴角微微弯起，很享受风拂过脸颊的感觉。西皇子顾侧头，就看到这美好的一幕，不自觉的看得有点。呆，等反应过来的时候，差点撞上前面的车。他猛打方向盘，嚣张的跑车在公路上走了个性感的 S 型，差点把林微风给甩出去。第二十八章，我是男人。他瞪了他一眼，西皇子顾，你会不会开车呀？西皇子顾没说话，脑海中还不断回放着刚刚的一幕，转而自嘲一笑，他这是怎么了？居然看一个男人看得出神。就算他们是好兄弟，也不应该吧。回到家里，两人才刚进门，在玄关处换了拖鞋，身后就传来暗铃声。林微风屁颠屁颠的跑去开门，找我的。西皇子顾也没管他，走到吧台前，你要喝点什么？果汁。公寓的厨房是开放式的，连着客厅有一个吧台，吧台旁边放着一个酒柜，这地方是他专门找人装修出来的。他拿出榨汁机，从冰箱里端出一叠草莓，帮他现榨一杯草莓汁，自己从酒柜里拿出一瓶红酒，给自己倒了一杯，刚把两杯。饮料放到吧台上，回头就看到林微风抱着一只一米六高的泰迪熊，朝着房间走去，还是粉色的。西皇子顾差点一脚把他踢出去，他大步堵在了房门口，阴沉着脸看他，你干嘛？林微风眨眨眼，咧嘴一笑，把大熊抱进去呀。这不是明摆着的事吗？居然还问西皇子顾瞪圆了眼，你说买样东西就是这破玩意儿？是啊，我习惯了抱大熊睡。西皇子顾差点吐血了，我的地盘不准出现这东西。泰迪熊那是女孩子的玩具，他们两个大男人的房里居然出现一个泰迪熊，说出去多丢人。为什么呀？大熊很可爱的，那是女生的玩具。你是女生吗？西皇子顾，再说一遍。我是男人，林微风喷火了。西皇子顾毫不退让，让这么个玩意儿占据他的床，他怕忍不住三更半夜放一把火把他给烧了。知道自己是男人，你睡觉还抱这么个幼稚的东西，哪幼稚了？林微风据理力争，见西皇子顾满脸沉怒，他立刻使出杀手锏，拉搭着两只耳朵，可怜兮兮的看着他。睡觉没抱枕抱，我睡不着，不然昨晚也不会把你当抱枕了。那你抱我？西皇子顾不禁大脑地蹦出一句，蹦完了才后知后觉自己说了什么，脸一下子就僵了。林。微风更是风中石化，他脑补了一下自己睡觉的时候，像只无尾熊一样抱着西皇子顾的场景，整个人都恶寒了。西皇子顾也觉得这句话很有问题，太令人浮想联翩了。正想开口挽回一下，就看到林微风冷下了脸，“不要”两个字，说的斩钉截铁，还带着几分嫌弃。西皇子顾不高兴了，虽然他刚刚是嘴快说错了，但是他那么嫌弃的表情令他很不爽，于是他冷了脸。本少爷肯让你抱，是你的福气，你还嫌弃了？林微风何止是嫌弃，简直就是非常嫌弃。本少爷就是嫌弃了，你那么硬，哪有大熊抱着舒服？他说完，挤开西皇子顾，无视他的冷脸，大摇大摆地抱着心爱的泰迪熊进房。第二十九杠三十章，西皇子顾脸上没有任何情绪，男人像我这样才正常，哪有男人像你那样像个女？这句话踩到了林微风的痛脚，气得他抡起泰迪熊就砸他。西皇子顾伸手接过大一号的泰迪熊，转身就想扔掉，林微风赶紧冲上来。
直接跳到西皇子顾背上，两手紧紧勒住他脖子。西皇子顾，你要是敢扔了大熊，我就跟你拼命！开什么玩笑！这只泰迪熊可是他专门买的，以后睡觉的时候放到两人中间，西皇子顾绝对碰不到它。它是女儿生的秘密，就不会被发现。西皇子顾已经对他起疑了，他不得不小心把大熊还给我。林微风扯着他的脖子，无赖的喊着：“你先下来，你先还给我，下来，小心摔着。”客厅没有铺地毯，都是木质地板，若是摔了，疼死他。你先答应不扔大熊。林微风继续勒他脖子，动作太大。小小的身板摇摇晃晃的，西皇子顾环真怕他没抱稳，把自己给摔了。实在被这小混蛋折腾的没法，他松手，把泰迪熊给扔到地上，两手环到身后，扶稳他。结果一不小心，两人都摔在了地上。林微风恨恨地瞪了他一眼，一拳揍到他身上，都怪你。转而小声的嘀咕，也不知道破相了没有。本少爷的好皮囊啊！他忙伸手去拿自己的手机，想看看伤的严不严重，却发现手机不在口袋里，这才想起来，刚刚他手机是拿在手上，不知道被摔到哪里去了。于是直接伸手往后面一探，果然摸到西皇子顾的手机在口袋里。你先起来，我拿给你。西皇子顾说着，身子有点紧绷，脸色也不太自然。他都不知道两人现在的姿势有多尴尬。林微风的确没发现，他两脚跪在地上。撑起自己的身体，又报复性的重重打了一拳，让你欺负我！哼，西皇子顾只是宠溺的笑着，纵容他的一切无理取闹。公寓每天都会有人来打扫，地板很干净。林微风直接躺了下来，西皇子顾把手机给他，他对着屏幕照了照，嘴角被磕破了，流了点血。我累了个去，他的一副好皮囊啊！破像呃，林微风目光幽怨的看着西皇子顾，都怪你，都怪你。西皇子顾看到他这伤口，瞬间感觉风中凌乱，而林微风则什么也没察觉一般，只是心疼自己破相，那么帅一张脸，居然弄了个口子。太不可原谅了！他气鼓鼓地跳起来，负气地踩了两脚西皇子顾的肚子，让你欺负我，让你欺负我！哼！说完，熊赳赳地抱起大熊，朝房间走去。西皇子顾进来的时候，并没有看到他在房里，浴室门关着，里面传来淅淅沥沥的水声。转头就看到厨的门开着，他似乎忘了关起来，一眼就能看到偌大的墙内衣橱，被划分为两大区域，他在左。他在右，虽然都是男装，但是风格却不太一样。他偏向严谨风，而他却喜欢非主流风格。西皇子固有瞬间的恍神，他从来没想过，有朝一日自己的衣橱居然会有第二个人入主。最令他觉得不可思议的是，对方居然是个男人。他走过去，将衣橱关好，眼角却瞥见最底层放着的白色行李箱，微微皱眉，行李箱怎么放到衣橱里面去了？他将白色行李箱拉出来，掂了掂，还挺有重量的。他试图打开，却发现居然是指纹解锁，根本打不开。西皇子顾，一个行李箱而已，用得着那么神秘吗？正想放回去，就听到浴室传来开门声，尾随而来的就是林微风紧张的声音：“你在干嘛？”第三十一章。小酷酷被发现，他还没来得及反应，身侧就有人冲了上来，一把将他推开。林微风紧紧地护着自己的行李箱，警惕地防着他。西皇子顾本来也只是随意看看，并不把这个行李箱放在心上。可是，一看他这紧张的神色，却不得不起疑了。联想起他昨晚那些奇怪的举动，他剑眉紧紧蹙起，打量的目光越来越明显。林微风小心干颤啊颤的，我擦嘞，该不会真被发现什么了吧？你干嘛乱动我东西？林微风故作不悦地说着。你行李箱为什么放衣橱下面？西皇子顾下巴抬了抬，示意上面有专门放行李箱的地方，不方便。林微风说着，怕他继续盘根问底，赶紧推了推他。我洗完了，你快去洗澡。怕他不去，他还很体贴地帮他把睡衣拿出来，塞到他手里，将他推进浴室。西皇子顾不言不语，任由他推着，关上浴室门前，往外面看了眼。正好看到他将一个小袋子塞进行李箱，搞什么神秘兮兮的？怎么感觉那么不爽呢？他自己也不知道，心里的不悦从何而来。林微风把内衣放好，正想合上行李箱，就感觉身后有一个高大的身影负压而下。紧接着，一只骨节分明的手从旁边伸进了过来，几乎是条件反射般。林微风一掌按下行李箱，直接把西皇子顾的手给夹在了里面。啊！林微风慌了，猛地站起身，砰的一声，直接撞上身后男人的下巴。吸，两声道抽泣的声音响起。林微风想要站起身来，可是身后的男人却不肯让开。你起来！西皇子顾真想一巴掌把他扇到地上去。你夹着我的手，我怎么起来？下！林微风这才发现。他的手居然还夹在行李箱中，他赶紧松了松，按着行李箱的手，却依旧没有放开。力道一松，西皇子顾才把手抽出来，还顺带扯出了一块布料。看到他手里拿着的是什么，林微风三魂吓掉两魂。他手上抓的是他的小裤裤，他直接蹦过去，一把夺过西皇子顾，条件反射性的抓紧。撕拉，裂帛的声音响起，林微风满脸通红，一头撞死的心都有了。苍天啊！
：“大帝呀，来到惊雷，劈不死西皇子固，就先劈死他吧。他能画个圈圈诅咒他吗？他能吗？身体的行动比脑袋转向还要快。”林微风当机立断，抓着西皇子固的手，一个旋身，背部直接撞上他坚硬的胸膛，整个人都窝在了他怀里。而他的两只手则紧紧地拽住那条被撕裂了的小裤裤，往自己怀里塞。当然，顺势也把西皇子固的手拉到了自己怀里。不管如何，不能让他看到，绝对不能让他看到。西皇子固总算在接二连三的暴力行为中回过神来了，脸色瞬间阴沉下来，抓着布料的手更加用力，想要抽出来。他倒要看看是什么东西，居然令他如此慌张。放手，林微风都快哭了。放手，现在这种情况，他怎么可能放手啊？你先松手。第三十二章。我要杀了你！你先放手！林微风用力地将他的手往怀里按，那很近，估计不把他分尸，是抢不到东西了。西皇子故意不做二不休，另一只手也伸了过来，将他紧紧环在身前。扯！林微风也来了很近，干脆直接蹲到地上，紧紧地拽着他的手。他不松手，他就不放。两人争抢了好一会儿，谁也不遑多让。最后，林微风整个人都赖到了地板上。姑娘，我今晚就跟你杠上了，大不了他睡地板。西皇子故似笑非笑，想甩赖是吧？行了，他两手一紧，像抱小孩子一样，直接将缩成一坨的他抱起来，扔到床上。与此同时，自己也被带着倒在床上。林微风依旧紧紧地拽着他的手，塞在怀里，不显山不露水。西皇子顾冷酷地笑着，两人对视，气焰蹭蹭蹭往上涨，各不相让，对峙了足足十分钟，谁也没有败下阵来。西皇子顾突然阴恻恻一笑，这样的笑容瞬间令林微风头皮发麻。他想干嘛？千万别乱来呀、啊！姑娘，我也不是好惹的呀。真把姑娘我逼急了，跟你同归于尽。下一秒，他就知道西皇子顾想做什么了。他只感觉怀里的手很邪恶地动了动。他现在侧躺在床上，蜷缩成一团，他的手被他拽着按在腰间。他这一动，有意无意地挠着他的肚皮，痒得他浑身都起鸡皮疙瘩了。而且他似乎是故意的，挠得他肚子都疼了。别别挠，哈哈，我怕痒。别乱动，哈哈。林微风被抓得牙痒痒，又忍不住笑，憋得脸都红了。西皇子顾脸上的笑容很恶趣味。林微风发誓，若是他此时有第三只手，绝对一巴掌把他扇到床底。小峰峰，我记得你最怕挠胳肢窝，感觉到他的动作，林微风魂儿都吓没了。啊！西皇子顾，我杀了你！缩，拼命往后缩。这一松懈，西皇子顾的手差点从他怀里抽离。林微风瞬间警铃大作，他突然抬头，一招铁头功，直接撞过去。西皇子顾头一偏，轻巧躲过。林微风一不做二不休，张口就朝着他的脸咬上一口。谁料西皇子顾在躲，脸往上面一偏，他这一口咬下去，差点咬掉他半边耳朵。西皇子顾整个人都僵住了，愣神间，手蓦地一松，林微风大喜。正想麻溜的爬起来，却不想自己此时已经退到了床的边沿，还没起身就已经咕噜噜的滚到了地上。你没事吧？西皇子顾猛地坐起身。第三十三章，你长得矮又不是我的错。你没事吧？西皇子顾猛地坐起身，就看到他连滚带爬的滚到行李箱旁，一把将手里的衣服塞进去，砰的一声合上，咔嚓一声，直接锁死。呼，林微风瘫坐在地上，吓死宝宝了。西皇子顾本来只是怀疑，现在已经是肯定，这小混蛋一定藏了什么秘密。这个认知令他不爽的情绪飙升到了极点，目光若有所思的落在那个白色行李箱上，他的秘密应该。就在里面，低头看着自己的手，那里还残留着他的体温。刚刚他抓到的究竟是什么？很丝滑的布料，并且只是一小块。他只是瞥了一眼，应该是粉色，只是可惜没看清长什么样。林微风好不容易才平息了刚刚的慌乱，就感觉到一道灼热的目光落在自己身上。他狠狠地瞪了他一眼，看什么看？没看过帅哥呀！西皇子顾鄙视他，你也算帅哥？林微风怒了，嗖的一下跳起来，双手叉腰的小模样非常嚣张。我怎么不算帅哥了？本少爷往大街上一站，百分之九十九的男人都要自惭形秽，倒去撞墙。七不就是二级残废？二级残废！那一瞬间，林微风只感觉全身血液直冲头顶，整张脸瞬间充血，温度还不断升高。这绝对是他有生以来最丢脸的一次。在这种脸充血的情况下。他的思想居然还能开一次小差。若是他现在冲到厨房，拿个鸡蛋敲到脸上，是不是能立刻煎出一个荷包蛋？他羞得恨不得一头撞到窗外，逃之夭夭。但是想到这里是十楼，还是算了，面子诚可贵，生命价更高。林微风气得浑身发抖，一手指着西皇子顾，你你你你你，他都怕自己火气太旺，把头发都给烧成了渣，要你管。最终。只能涨红了脸，憋出三个字。西皇子顾似笑非笑的看着他，发什么脾气？你长得矮又不是我的错。西皇子顾，你还是不是兄弟？这种事他也说得出口，就不怕他自卑吗？第三十四章。
她本来就是女人。我去洗澡，脚步有些凌乱，几乎是落荒而逃。等西皇子顾洗完澡出来的时候，就看到林微风盘腿坐在床上，拿着手机，不知道在看什么，嘴角挂着淡淡的笑意。听到声音，他抬起头，瞪了他一眼，只是那双桃花眼迷离婉转，不似恼怒，却似傲娇。只一眼，又去看自己的手机，最是低头那抹温柔，很美，她真的很美，很美。西皇子顾知道，美这个词不应该用在一个男人的身上，但是林微风给他的感觉就是美，而不是帅气。有时候他真的有种错觉，他不是个男人，而是个女人。小时候他就有这种错觉，原以为是年少不懂事，可是如今他们都长大了。这次他回来，他的这种错觉不但没有减少，反而越发浓烈。想起刚刚自己那招猴子偷桃，真的什么都没偷到，就算是小。也不可能小到没有吧？他的脑海中突然浮现了一个很荒唐的念头，一个令他莫名紧张的念头。他抿着唇，目光落在他的脸上，手机的光幕挥洒，映衬着他的五官更为别致。目光缓缓下移，落在他细长优美的脖梗处，那里有一个小小的凸起，是喉结。西皇子顾得心一寸一寸冷了下去，转而自嘲一笑。他在想什么呢？这人是他的好兄弟。他走到他身边坐下，凑过去往他手机上瞄了一眼，在看什么？林微风没有抬起头。学校的论坛，有人把我的过去扒出来了，一下子上了论坛热搜。这帖子介绍的非常详细，身份、背景，就连他在外国就读的学校都挖出来了，甚至于连他曾经交往过的女朋友也有几个被挖了出来。纨绔校草，西皇子顾看了一眼，林微风轻笑，对呀。都是那些花痴给我起的外号，他们说我长相风流，活脱脱的一个纨绔子弟，他就想不明白了，自己自力更生，很少靠家里的资助，明明很上进啊，怎么在那些迷妹的眼里？就成了纨绔子弟了呢。哎，西皇，你看这个帖子，四大校草成为历史，五大校草时代来临。呵呵，这标题真有爱。我看看写了什么。第三十五章，宝贝被抢走了。哇塞，这些人真有眼光，说我比本校四大校草还要俊美。魏毛说我帅气力压三大校草，除了第一校草西皇少爷。林微风不干了，扔了手机，掐着西皇子顾的脖子。本少爷哪里比不上你了？就我这张脸，哪里比你差了？他瞪着一双圆溜溜的大眼睛，指着自己的鼻子，活脱脱一傲娇兽。西皇子顾很欣慰地摸摸他的头，乖，论颜值，本少爷甩你几条大街。再说了，你这身材，西皇子顾，成成，你最高，你最帅。林微风，这话说的怎么那么敷衍？西皇子顾也来了兴致，拿出手机登录学校论坛，今晚的论坛非常热闹，到处都是关于林微风的帖子。对于这个新来的转学生，所有人的热情。似乎都很高，连带着把学校的四大校草也拉出来溜了一把，没有比较就没有伤害嘛。看着那不断刷新的帖子，论坛热搜全都是林微风，还有不少照片都是本班同学偷拍的。西皇子顾心里突然很不是滋味，他的小包子太耀眼了，这感觉就好像自己私心藏的宝贝突然被人抢走了，真。不爽，林微风兴致勃勃地看着，还把学校的四大校草给扒出来。他对这个很感兴趣。啧啧，四大校草各有春秋，恶魔、风流、绅士、妖孽，总有一款是你的菜。哈哈，这谁发的贴？也太搞笑了吧！我看看究竟是哪四个人：西皇子顾、方继明、冷冽、尹顺华。哟呵，我认识的三个居然都榜上有名啊！升级学院的花花草草，哦不，校花校草，可不仅仅是颜值高就能上榜的，还要有家世，成绩也必是顶尖。想想也是，西皇子顾、方继明、冷冽三人，无论是样貌。气质、家世、能力，绝对都是各中翘楚。我来对号入座，绅士校草应该是方继明。林微风脑海中浮现方继明那温润如玉的形象，彬彬有礼，的确非常绅士。风流校草应该是冷冽吧。那家伙从小就花心又风流。林微风突然转头，西皇，你是什么校草？还剩两个，恶魔和妖孽，两个都和他不沾边吧？西皇子顾虽然爱逗他，总是把他气得牙痒痒，但他脾气还是很好的，至少从来都不会真正对他发脾气，事事都宠着他，顺着他，却不知世上能得西皇子顾如此对待的，唯他而已。至于其他人，西皇子顾笑得神秘莫测。你猜，妖孽不像。西皇子顾五官深邃，轮廓分明，气质。偏冷酷，带着一股与生俱来的威慑力。若是放在古代，他就是那问鼎至尊的帝王，霸凌天下，所以他不可能是妖孽校草，那就只剩下恶魔了。可是不像啊！西皇子顾黑了脸，你哪只眼睛看见我妖孽了？谁像那只花孔雀，妖的像只狐狸精，不是妖孽，难道是恶魔？不是吧？我们家西皇那么好，怎么会是恶魔？我们家这三个字彻底取悦了西皇子顾，嘴角勾起，简直迷倒苍生。第三十六章。交往过多少女朋友？林微风看得有些愣神。妈妈咪呀，长得帅就不要笑，太勾人了，勾的姑娘我都要春心大动了。
他继续看，下面有四大校草的照片，其中三个他认识，重点放在第四个。妖孽校草尹顺华，从照片上来看，此人的确是一妖，狭长的眸，眼角微微上挑，目光迷离，嘴角挂着轻佻的笑意，俊美非凡的脸庞，魅惑众生。啧啧，果然是个妖。尹顺华的五官也东方，妖媚入骨，却一点也不偏女性，反而带着一股野性。西皇子顾偏头，瞥到他手机上的照片，抿了抿唇，眸中晦暗。这个人，你不要靠他太近，为什么？么？你和他不和？不是，西皇子顾顿了顿，他是我朋友。林微风撇撇嘴，小声嘀咕：“既然是你朋友，为什么让我保持距离？”他边说边往下看，帖子后面是一个关于四大校花的链接，双眼蹭了一下亮了。美女哇、啊，他喜欢四大校花，性感女神关心鱼，神仙姐姐周媚歌，名门千金不知雅，清纯玉女林梦溪。哇塞！我二姐也榜上有名爷，她回想了一下林梦溪那张清新秀丽的脸，的确当得起清纯玉女这个封号。一，为什么我大哥没有上校草榜呀？听着他嘀嘀咕咕的声音，西皇子顾偏头，眉目微沉，有时候他看不透他。就如此刻，他心无芥蒂地说着：“林江和林梦溪，真的一点也不介意那两个人的存在吗？那两个野心勃勃的人，可是对林家虎视眈眈，恨不得将他置于死地。只有他那么单纯，居然真把人家当做哥哥姐姐。”林微风不知道西皇子顾在想什么，而是摸着下巴，笑得一脸色眯眯。周妹哥，名花有主了，林梦溪是我二姐，现在四大校花就只剩下两个。我追谁比较好呢？性感女神关心鱼，一看就知道是个火辣辣的美人她喜欢名门千金不知雅，肯定是个气质出众、落落大方的大家闺秀。气质美女，她也好喜欢。怎么办啊？先追哪一个好呢？正纠结着，就感觉到身侧凉飕飕的。她转头对上西皇子顾冷下的脸，咋的？好端端的。怎么变脸了？西皇子顾把手机正对着他，那是一篇关于他过往情史的帖子，这些都是真的。林微风点头，对呀，哟，扒的还挺专业的，不去当八卦记者可惜了，居然把他过去交往的几个女朋友的照片都扒出来了。怎么样，这些妞好看吧？本少爷的眼光不错吧？西皇子顾捏着手机的手收紧，目光也有点冷意。你过去交往过多少女朋友？林微风掰着手指算着，太多了，记不清。他一甩头发，很嘚瑟的挑眉：“人不风流枉少年吗？我可是典型的纨绔子弟。”西皇子顾心里突然涌起一股无名火，被堵在喉咙间，发不出来。他也不知道自己在恼火什么，只是看着林微风这没心没肺的样子，突然很想掐死他。林微风却毫无知觉，笑嘻嘻地凑过来：“西皇，你和周妹哥真的是男女朋友？不是两个字，差点就蹦出来。但是看到他那没心没肺的笑容，话到嘴边转了个弯。是第三十七章，你和他会结婚吗？”林微风一脸惋惜：“哦哦，一仙气飘飘的美人儿没了，好吧。”朋友妻不可欺，他追其他两位美人去。周妹哥好美的说，他有点小心动爷。西皇，你和周妹哥是认真的还是玩玩？西皇子顾半眯着眼看他，认真的如何？玩玩又如何？如果是认真的，那我当然死心啊。如果是玩玩的吗？嘿嘿嘿，他脸上大大的笑容，简直刺瞎了他的眼。西皇子顾一个翻身躺下，不想再和他说话。林微风挠挠头，咋地嘞？这是西皇，你生气了？他刚刚的话似乎真的有点过分了，你别生气。我开玩笑的，朋友妻不可欺，你的女人，我怎么可能跟你抢？此时的林微风说的信誓旦旦，然而不久的将来。他憋着一股醋劲，把他身边的女人一个个全都泡走的时候，差点闪断自己的舌头。当然，这是后话。此刻的他依旧兴致勃勃地研究着去泡哪个美女好。西皇子顾一直沉默，他心烦意乱。最可气的是，连自己烦什么都不知道。良久，林微风轻飘飘的话传来：“西皇，你和周妹哥会结婚吗？你问这个做什么？没什么，随便问问。”他声音闷闷的，有点难受。你希望我和他结婚吗？这是你的事，怎么问我了？西皇子顾很烦躁，他翻了个身，正对着他，目光晦暗不明。现在才几岁，结婚太遥远了吧？这意思是说，等到了结婚的年纪就会结婚吗？就林微风只感觉胸口的位置被什么东西刺了一下，更难受了，整个人都恹恹的，没精打采，似乎美女也没什么吸引力了。他也侧躺下来，两人面对面，靠得很近。他突然不舒服的皱起了眉。西皇，我难受。身后，林微风轻声闷哼哼，似乎很不舒服。他将他扶了起来，神色紧张。第三十八章。心乱了，林微风蔫蔫的顶着一张苦瓜脸，我心里闷，感觉呼吸不顺畅。闷、嗯。西皇子顾看了眼开着的空调，想了想，我们到阳台上坐一会儿。夜晚的风徐徐吹来，带着一股凉意。林微风端着一杯草莓汁，看着对面的西皇子顾优雅品酒，心里更难受了。
，好点了吗？西皇子顾柔生问。林微风摇头，还是很难受。西皇子顾皱眉，是不是生病了？要不要去医院看看？他继续摇头，无精打采的，可能是刚回来，有点不习惯吧。我坐一会儿就好。西皇子顾还是不太放心，细细的打量着他，就看到他唇角的伤口依旧没有结痂，他的皮肤很水嫩，一个微不足道的伤口也很明显。他起身，在林微风不解的目光中走进房里，再次出来的时候，手里拿着一盒绿色的膏药。干嘛？林微风见他拉了张藤椅坐到他身边，有点不解，嘴角伤了，你都没感觉吗？林微风懵懵懂懂，伸手摸了摸嘴角，哦，这个呀，不疼呀。刚撞的时候有点疼，唇都撞麻了。可是已经过了那么久，哪里还会疼？这点小伤口就像吃饭不小心被咬到一样，小意思。他如此漫不经心，西皇子顾沉了脸，一把抓住他的手，重重拉下来，别乱动。被他这么一摸，又扯裂了，流了点血丝。林微风不说话了，安安静静的让他帮忙上药。他背对着灯光，脸上有点阴影。西皇子顾为了看清楚伤口，靠得很近，近到他能闻到他身上的气息，心跳加快了，有点乱。他两只素白的小手搅在一起，掩饰自己的心慌。一双潋滟的桃花眼眨呀眨的。他看到西皇子顾专注的神色，看到他眼底的心疼，感觉到他手上轻柔的力度，轻轻的拂过他的唇角，心情突然好了起来，不难受了，还有点小小的开心。唇角也不自觉的悄悄弯起，笑什么？他原本只是弯了弯嘴角，被西皇子顾这么一问，直接露出一个大大的笑容。西皇子顾正帮他擦着药，他这样一扯阴唇，手上的药直接抹到了他的唇上。西皇子顾，林微风。唇上冰冰凉凉的，很不舒服。他直接抬手，想要用手背擦一下。西皇子故意把抓住他的手，瞪了他一眼，然后用没沾有药膏的手指，轻轻帮他把唇上的药膏擦拭干净，弄干净了。林微风看着他，脚步匆忙的进了房间，微微皱眉，搞什么？西皇子顾没有再出来，他坐了一会儿，也进了房内，看到他已经躺下了，他耸耸肩，从床的另一边爬上去，抱起大熊，也关灯睡觉。也不知道过了多久，才传来他轻轻浅浅的呼吸声。原本闭着双眼的西皇子顾突然睁开双眼，翻了个身，与他面对面的躺着。第三十九章。你离我远点，还有几天就是风月节，所以这几天的月色都特别好。从落地窗照射进来，刚好洒在他恬静的脸上。他抱着一只粉色的泰迪熊，小小的脑袋搁在大大的熊脑袋上，面容姣好，恬静安详，看起来特别可爱。就这样静静的看着，刚刚的烦躁突然安静了下来。第二天，两人到学校的时候，西皇子顾下车，正想带林微风去买早餐，谁知道林微风很潇洒的挥挥手，不用，有人给我带。西皇子顾似笑非笑的看着他，谁给你带？林微风很嘚瑟的一甩头发，昨天勾搭了几个美女，每天轮流给我带早餐。他说完，吹了声口哨，很潇洒的朝着教学楼走去。西皇子顾泡妞的效率还真高，怎么听着那么不爽呢？他抬步跟了上去，与他并肩走着。林微风很嫌弃，你离我远点。他偏瘦，所以哪怕只有一米七，看起来也是很高挑的类型。再加上在鞋子上动了些手脚，怎么看都是一个风流倜傥的长腿欧巴。可是和西皇子顾站在一起，身高的劣势就完全显示出来了。呜、哦、呜，没有比较就没有伤害。他讨厌长得比他高的男生。看到他往路边靠了靠，西皇子顾一下子就沉了脸。你什么意思啊？这嫌弃的眼神是要闹哪样？从来都只有他嫌弃别人，还没有人敢嫌弃他。林微风冷冷一哼，我讨厌长得比我高的男生。哼，西皇子顾瞬间由阴转晴，觉得早上的阳光真美好。就连平日里看着碍眼的花痴，今天看着都特别顺眼。别自卑，长得矮不是你的错。林微风，他哪里自卑了？他哪只眼睛看到他自卑了？林微风不理他，加快脚步往教学楼走去。今天心情好，不想被某男打击。来到教学区，林微风刚想和西皇子顾分别，就看到钟妹哥仙气飘飘的飘了过来。西皇，他款款而来，走到西皇子顾身边，对着他微微一笑。这才发现林微风的存在伴，也对着他甜甜一笑。林少爷，林微风看到周妹哥手上拿着两份早餐，突然感觉心里酸酸涩涩的。快上课了，我先走啦。他扬起一个大大的笑脸，朝着两人潇洒挥手，转身朝着相反的方向走去。回想刚刚西皇子顾和周妹哥站在一起样子，男俊女貌，真的很般配。不知为何，他突然想起昨晚西皇子顾的话，他和周妹哥是认真的，等到了该结婚的年纪就会结婚。哎呦，心里更难受了。林微风浑浑噩噩地回到课室，病恹恹地趴在桌子上，咬着一支笔敲桌面。徐儿扭着水蛇腰走过来，将一份爱心早餐放到他的桌子上，脸上挂着甜美的笑容。他面容精致，头上还戴着一只粉色的发夹，明显经过精心打扮。林少爷，这是我亲手。林微风挥挥手，那模样就像在说：“跪安吧。”
第四十章，我帅还是西皇子顾帅？徐月的脸色一阵尴尬。他今天是特意早起两个小时，精心化了个美美的妆才过来的，就是想给林微风留个好印象。却不想他居然看都不看他一眼。王娇花看着这一幕，差点笑出声来。不过他还是忍住了。徐月恶狠狠地瞪了王娇花一眼，哼，王娇花很无辜。如果他没看错，徐月最后看他的眼神是挑衅吧。搞笑了，他有什么好被人挑衅的？林微风咬着一支笔，百无聊赖地敲着桌子。突然听到旁边围着几个人正在讨论着什么假面舞会，他转头看向王娇花：“假面舞会是什么？”林少爷，你不知道？林微风抬手制止：“不要叫我林少爷，你叫我小峰吧。我朋友都是这么叫我的。”王娇花心头一热，这意思是说他承认他这个朋友吗？林家财大势大，身为林家的少爷，居然会看得起他这个特招生，咋的了？这是干嘛这样看我？我脸上有脏东西。林微风摸摸脸，嗯，很光滑，皮肤真好。没有，突然发现你很帅。王娇花说完，脸微微一红。他刚想解释，林微风就露出一个花孔雀般的笑脸。那是本少爷是最帅的。他突然想起昨晚看到的一个帖子，小花花，我帅还是西皇子顾帅？王娇花，你帅？林微风嘚瑟了，他就说吗？自己这张脸哪里比西皇子顾差了？他朝着王娇花竖起大拇指，兄弟真有眼光，尾巴都翘到天上去了。所有的郁闷一扫而空，快说说什么假面舞会？我看他们讨论的很热闹啊。下周不是风月节了吗？我们学校有个传统，在风月节前两天的晚上会举行一次假面舞会，第二天上完课就放假。假面舞会就是大家都假扮成，我知道什么是假面舞会。他们说的第一才女是什么？假面舞会在东林国的时候，他可参加过不少。只不过他以前参加的假面舞会没有什么第一才女。王娇花笑了笑，这个呀。就是去参加假面舞会的人，不都是打扮的很夸张，连老妈都不认识的吗？学校的假面舞会有一个环节，就是去假面舞会的人可以自愿上台表演一个才艺，然后观众投票，得票最高的那名就是第一才女或者第一才子，第一才女或者第一才子要当众揭开面具，让大家看真面目。有人上去表演吗？林微风很好奇，有呀。大家都争先恐后上去表演呢，很热闹的。这可是一个积累名气的好机会。清纯玉女林梦溪就是去年的第一才女，她正是因为当选了第一才女，人气飙升，所以才成为四大校花之一的。哇塞，我二姐居然是第一才女哇、啊，厉害厉害！王娇花先是一愣，随后恍然，她差点都忘了，林梦溪是林家的公主，林微风是林家的小少爷，他们是姐弟。对呀。听说林梦溪去年的时候跳了一支舞，艳压全场，可厉害了。不知道今年他又会表演什么才艺。林微风喜欢玩，一般好玩的地方他都喜欢去掺和一脚。不知道西皇子顾参不参加？如果他去，那就更好玩了，他肯定认不出他来。第四十一章。你终于回来了。今天是周五，周末放假，一般学生都不会留校。考虑到有些学生家里比较远，所以下午会提前两节课放假。林微风中午吃饭的时候就已经和西皇子顾打过招呼，他让管家来接他，下课直接回家，不回公寓了。才刚来到校门前，一辆加长版豪车就停在他面前。白管家从车里出来，恭恭敬敬地为他开门。林微风打了个响指，白管家六年不见，又帅了。白管家笑得忠厚老实，小少爷说笑了。白管家要等大哥和二姐吗？是的，小少爷。林微风坐在后面，舒展了四肢，拿出平板玩游戏。他这次回来匆忙，韩林去接机，然后直接把他送到西皇子顾的公寓，还没有回家，所以除了韩林，谁都没见过。没一会儿，一名五官清秀、打扮清新靓丽的少女走了过来，白管家再次恭恭敬敬的开门。林梦溪第一眼就看到了林微风，眼底冷光一闪而过，随后笑得一脸友好：“小风，你终于回来了。”林微风躺在长椅上，如一只慵懒的小猫，他抬起眼眸，朝着林梦溪抛了个电眼。二姐，好久不见，想我不？想来，帅哥给你一个奖励的拥抱。说着扑过去，给刚上车的林梦溪一个大大的拥抱。二姐越来越漂亮了。林梦溪嗔了他一眼，就知道贫嘴。林微风有故作委屈，我哪贫嘴了？二姐可是四大校花之一哦，得了吧，虚名而已。倒是你才一回来就把四大校草变成了五大校草，厉害厉害！二姐，你怎么知道？废话，现在论坛都炸了，能不知道吗？就在这时，一名轮廓分明、五官立体的男生走了过来，坐到了副驾驶座上。林微风吹了声口哨，大哥。林江回头看他一眼，严谨的脸上露出一个淡淡的笑容。你小子总算回来了，韩妈妈天天念叨着你。林微风打了个响指，我也想妈妈了。白管家回家。家是小少爷，白管家。我爸几点下班？
，二夫人今天身体不太舒服，先生陪她去医院了，没上班。哦，那我妈呢？戴夫人五点下班，送少爷小姐们回家后，我会去接大夫人。韩玲是享誉国院的著名珠宝设计师，现任林氏集团珠宝这一块的总经理兼首席设计师。此时正是下班高峰期，林氏集团大门前停着一辆红色跑车，车前靠着一名身长修长纤瘦的少年，穿着一条白色西裤、蓝色衬衫、咖啡色短装夹克，袖子轻轻绵起，戴着一副大大的墨镜。手里捧着一束火红的玫瑰，从来不知低调为何物的林威风，把甩帅的精髓学得不要太彻底。他没给韩林打电话，而是直接在门口等。本来是想给他一个惊喜，哪想等了十五分钟，依旧没看到他出来。好吧，装逼不成，很可能遭雷劈。为了不让自己被人当猴子观赏，他还是亲自去接美女下班吧。捧着一束火红的玫瑰，林威风春风得意地往大厦里走。第四十二章。太勾人了，有木有？前台小姐刚收拾好东西，正准备下班，就看到一位笑得妖里妖气的大帅哥靠在前台上，朝着她抛了个电眼。前台小姐差点鼻血横流，太勾人了，这真的是男人吗？怎么跟个妖精似的？小姐，请问韩林小姐在吗？刚好从她身边经过的几名干练男女，全都侧头看向她。这小帅哥谁呀？怎么捧了束玫瑰来找韩总？对呀，好可口的小鲜肉，难不成是韩总养的那啥？别瞎说，韩总是有夫之妇，应该是朋友吧。或者是生意伙伴也不一定。林微风朝着那群人魅惑一笑：“帅哥美女们，我是你们韩总的追求者，请问韩大美女下班了吗？”林氏集团的员工差点集体暴走了，太勾人了，有木有？韩总果然魅力不减，居然能有这么个妖精的追求者，小鲜肉杀手啊！暴走过后，所有人齐齐扭曲了。韩总可是林夫人啊，这小帅哥挖墙脚挖到林总大本营来了，也太嚣张了吧！韩林在林氏集团口碑好，威信高。林威风弄这么一出，有些人愤怒了，简直在诋毁韩总的名誉。有木有？有一位穿着职业套装的美女走到林威风面前，虽然在笑，表情却有些冷。这位帅哥，我们韩总正和她丈夫在一起，请问你找她有事吗？她重重的咬着丈夫二字，提醒林威风，韩林是有夫之妇，示意他不要破坏人家夫妻感情。林威风笑得倾倒众生，他摘了墨镜，露出一双潋艳的桃花眼，魅力四射。我知道林总不在，所以才来撬墙角。哎呦！林威风正笑得春风得意，耳朵就传来一阵疼痛。韩林不知道什么时候出现在他后面，一手揪着他的小耳朵：“臭小子，连你老娘也敢调戏！妈，轻点，轻点，痛啊！”他被揪得哭爹喊娘，不断求饶，可把一众围观的帅哥美女们吓得不轻。妈，这是韩总的儿子，他们都知道。韩林有一个儿子在国外求学，但是从未见过。我天，太劲爆了，有木有？韩总的小公子太帅了，有木有？而且他们母子感情好好，儿子追妈咪，太有爱了。韩林放开他，林威风捂着被拧得红红的耳朵，好委屈。妈，你太暴力了，怎么能这么残忍的对待你帅气无敌的儿子？韩林瞪了他一眼，长本事了。那是林威风露出一个大大的笑脸，我妈漂亮又知性。韩林看着地道前面的一大束红玫瑰，简直哭笑不得。这儿子太没大没小了。林威风展现自己的无敌魅力，美女赏脸约个会吧。韩林受不了他这卖萌的无耻样，一巴掌扣在他的后脑勺。两人说说笑笑的往大门外走去，留下一堆人在冒爱心泡泡。今天怎么是你来接我？坐在副驾驶座上，韩林摆弄着手里的玫瑰花，问：“哎呀，还是儿子贴心啊。”他都已经十几年没收到玫瑰花了。第四十三章，专门勾引男人。韩林以前出过车祸，有心理阴影，所以一般自己不开车，要么是和林义勇一起下班，要么就是白管家接送。林妈妈生病了，爸陪她去医院。白管家说要来接你，这么好一个为美女服务的机会。我怎么可能让给别人？韩林真想抽他一巴掌，句句不离调侃。这儿子究竟是谁生的？那个狐狸精三天两头就生病，还真以为自己是林妹妹啊！弱不禁风，虚伪，妈，这你就不懂了吧？林妈妈这招对爸不知道多有用，就你那么要强？韩林敲了一下他的头，臭小子，你究竟是谁生的？林妈妈，林妈妈，叫的那么顺口，连你也想叛变是不是？我不叫他林妈妈，难不成要像你一样狐狸精狐狸精的叫啊？叫他狐狸精怎么了？本来就是个狐狸精，专门勾引男人。妈，你真是林威风抚额，还好你有我这么个聪明有本事的儿子。算了，他老妈就这倔强的性子，那些什么勾心斗角、阴谋诡计，就让他这个儿子来代劳吧。自己的妈妈，他不护着谁护？美女，别气啊！我说的是事实。若论对付男人的手段，十个你也不是林妈妈的对手。韩林看着前方出神，是啊。他不是夏春林的对手，否则被夏春林耍得团团转，为他人做了嫁衣。林威风很心疼，他握住韩林的手，妈，都过去了，你现在有宝贝儿子呢。韩林牵强一笑，拍了拍两人相握的手，是啊，我有宝贝就够了。
。儿子，那个狐狸精心机很深，他没表面上看起来那么柔弱善良，你别太单纯，被别人卖了还帮人家数钱。林微风稳稳地把车开进林家，解开自己的安全带，然后侧身帮韩林解开。他没有说话，只是对着韩林甜甜一笑。单纯吗？若他真的单纯，那如何护着率性耿直的妈妈？若他真的单纯，他妈妈曾经受过的委屈，谁来给讨回公道？下车，刚好遇到林义勇扶着夏春林从车上下来。夏春林虚弱的靠在林义勇身上，保养得当的脸此时苍白一片，看上去就是个娇滴滴的病美人。啧啧，这小女人的可怜样连她都要动心了，有木有？和这样的女人在一起。瞬间大男子主义爆棚啊！韩林冷冷一哼，高傲的从林义勇和夏春林身边走过去，看都不看他们一眼。林义勇看着韩林的背影，嘴巴张了张，最终什么都没说。阿义，我是不是惹大姐生气了？夏春林委屈的咬着夏纯，双眼都蒙上了一层雾霾。阿玲就是这脾气，不管你的事。林义勇严肃地说着，语气冷硬。可是林妈妈，你做了什么事惹我妈不开心吗？林微风笑眯眯地走上来，夏春林依旧靠在林义勇怀里，摇了摇头。呜、哦。我什么都没做，不知道哪里得罪了大姐。既然你什么都没做，我妈怎么会生你的气呢？她又不是那种无中生有的人，没事挑事。林妈妈，你说是吧？夏春林被堵了一下，一时语塞，她轻咳几声，掩去眼中一闪而过的光亮。这话听着，怎么有点像指桑骂槐？第四十四章。旧时婚约重提，林义勇抬步跟了上去，和林微风并肩走进老宅。六年不见，他有很多话想和儿子说。进了老宅，就看到林老爷子正坐在客厅看报纸。林微风八面玲珑，一张嘴甜的能开出一朵花，没一会儿就把林老爷子哄得心花怒放。林老爷子虽然不待见韩林，但是对于林微风这个小孙子，却是疼到了骨子里。很快，晚饭准备好了，饭桌上很沉默。快要结束的时候，林老爷子突然对林微风说：“小峰，你在学校和西皇少爷住。”一起听到林老爷子的声音，韩林非常反感，直觉林老爷子现在提起西皇子，故没安好心。林微风不知道林老爷子的用意，笑眯眯的点头：“是的，爷爷。”嗯，林老爷子顿了顿，看了看林梦溪，然后再次看向林微风。当初你和西皇少爷的婚约，可惜了。若是能和西皇家联姻，对于林家绝对是百利而无一害。或许林家还能借机再上一个新高度。林微风眨巴着眼，爷爷，那只是个误会。韩林握着筷子的手一紧，很不悦的开口：“爸，小峰是男孩子，那段婚约就是无稽之谈。”林老爷子威严的脸一沉：“小峰是男孩，可是梦溪是女孩。”林梦溪先是一愣，随后乖巧的低下了头，脑。海中浮现西皇子顾那张冷酷又帅气的脸，他的脸不禁爬上两朵红霞，心跳也快了几拍。夏春林双眼一亮，西皇家族那可不是一般的家族啊。那可是西凤国传统贵族，根深蒂固，各种势力盘根错节，渗透到各行各业，没有人知道西皇家族的底蕴到底有多深。夏春林两眼放光，心里已经开始快速盘算：若是林梦溪和西皇子顾联姻，攀上西皇家的高枝，有了西皇家的帮助，他们母子三人的地位肯定也会水涨船高。到时候，哪怕是林老爷子，也要看他们母子三人的脸色做人。林家还不是他们的囊中之物。韩林面色一变。爸，你什么意思啊？既然当初定下了这件婚事，就不要浪费，让梦溪和西皇少爷联姻，对两家都有好处。林老爷子板着脸说道。林微风双眼微微一闪，原来打的是这个主意。他眼角瞥向一旁娇羞的林梦溪，又淡淡的收回目光，仿佛这件事与他无关。韩林心里涌起一股怒火，他猛地站起来，看向林老爷子，爸。小峰和阿顾之间的婚约，是因为我和如雪的关系。凭什么便宜林梦溪？夏春林这个小人，横刀夺爱，抢走了原本属于他的一切不说，现在还想踩着他往上爬，攀上西皇家的高枝吗？想都别想，他已经为他人做嫁衣一次，不会再傻到做第二次。若是林梦溪和西皇子顾攀上关系，那这个家估计就再也容不下他和小峰两母子了。林老爷子也怒了，这个儿媳妇太不逊。他沉眼看向韩林，既然小峰和西皇不可能完婚，让给梦溪有何不可？哈！韩林突然讥讽一笑，爸。容我提醒你一句，当初指腹为婚，是因为我和如雪的姐妹情分与林家无关，少往自己脸上贴金。第四十五章忘恩负义的东西。林老爷子沉怒，韩玲，别忘了你的身份，你也是林家的一份子，你有把我当林家的一份子吗？我为林家任劳任怨那么多年，那个狐狸精为林家做了什么？除了会在背后使绊子、耍心机、玩手段，他为林家做过什么贡献？爸，就在这个时候，夏春林柔柔的开口，满脸委屈。爸，我知道我身份低微，不比大姐出身高贵，所以我生的孩子也注定低人一等，就连为林家联姻的资格都没有。他如此伏低作小。
成功的把林老爷子的怒火挑了起来。韩林道：“你个狐狸精，闭嘴！除了会那些下三滥的手段，你还会什么？”夏春林楚楚可怜，满眼委屈：“大姐，对不起，你别生气，爸刚刚也只是说说而已。”孟希会看清楚自己的身份，不敢消想西皇少爷的。你少在这里装腔作势，以为留两把眼泪就能博同情了吗？我说的都是事实，你敢说你不是狐狸精？夏春林瑟缩了一下肩膀，眼泪刷刷的就下来了，害怕的看着韩林：“大姐，对不起，我错了。”你。韩林气得不轻，明明最委屈的是他，可是现在却弄得好像他在欺负这个狐狸精一样。当初林微风和西皇子雇那件婚约，全是因为他和杜如雪的姐妹情分，和林家一点关系也没有。现在凭什么要拿来为林家牺牲？凭什么要白白便宜了那个狐狸精？这就是他的好公公啊！自私自利，韩玲如此无理取闹，林义勇脸色也很难看。他沉声开口：“韩玲，他一般不叫他全名，连名带姓的叫，说明他是真的怒了。你闭嘴！”韩玲已经被气晕了头。林义勇，我当初眼瞎才会看上你，忘恩负义的东西，放肆！林老爷子怒拍桌子，猛地站起身来，整个饭厅的威压瞬间沉重下来。山雨欲来风满楼，一时之间，硝烟四起。啊！林老爷子正在爆发的边缘，突然一个很不和谐的声音响起，所有人的目光齐刷刷的看向林微风。林微风很歉意的回看大家，不好意思，果汁被震倒了。候在一旁的小女佣赶紧递过一块纯白的手帕，帮他擦拭着弄脏了的衣服。没事，我自己来。林微风暗戳戳的擦着衣服，目光有点小内疚。你们继续，不用管我。呵呵，被他这么一打岔，林老爷子即将爆发的怒火也压了下去。他沉着脸坐下，虽然还是一腔怒火，但是却没有刚刚的暴怒了。夏春林恨得牙痒痒，该死的林微风，居然这个时候出来打岔。若不是他，林老爷子刚刚肯定发飙了。韩林绝对没有好果子吃，恨恨的瞪了眼林微风。夏春林收回目光，他敢肯定，林微风是故意把果汁洒自己身上的。林老爷子只是拍了一下桌子，怎么可能把一杯果汁给震倒？这个林微风似乎比韩林难对付多了。饭厅内满满的都是火药味，谁也没有说话，气氛沉重到凝固。第四十六章。西皇少爷登门拜访，林微风皱着眉，好脏啊！林义勇看了眼儿子，胸前的衣服湿了一大片。小风，去换件衣服。哦，好的。林微风看向韩林，妈，你给我买的衣服在哪？韩林霍的起身，朝着饭厅外走去，火气太大，差点把椅子都掀翻。林微风吐了吐舌头，他老妈是真的被气到了，起身笑着向林老爷子打招呼：“爷爷，我妈就这急性子，你别跟她计较。”哼，林老爷子冷冷一哼，缓了缓火气，小。风，你和西皇关系好，多给你二姐拉拉线，制造机会让他们在一起。林梦溪长得好，脾气也好，只要给他和西皇子顾相处的机会，相信能有戏。只要西皇子顾喜欢上林梦溪，那联姻就不是难事了。好的，我知道了。林微风笑得很乖巧，去吧。吃顿饭都不省心，林微风转身离开，身后还依稀传来夏春林体贴的安抚声：“爸，你别气坏身子。”回到房间，就看到韩林坐在床边，偷偷的抹着眼泪。林微风心一疼，走了过去：“妈。”韩林侧过身，擦干眼泪，把一套运动服递过来：“快去把衣服换了。”林微风很听话，进入浴室换了衣服出来。韩林眼眶红红的，坐在床边有点失神。他走过去，在韩林身边坐下，张开双臂：“美女，如果想哭的话。”肩膀借你，韩林嗤笑一声，破涕为笑。臭小子，没个正经。林微风咧嘴一笑，我妈受委屈了，我来安慰。怎么没正经了？可不是吗？委屈可大了。韩林语气幽怨，那个老爷子凭什么要我动用自己的人脉去为狐狸精的女儿铺路，助他平步青云，飞上枝头当凤凰，等狐狸精羽翼丰满了，再回过头来对付我们母子。我又不是傻瓜，居然这样利用我，能不委屈吗？爷爷的确是过分了点。他捏了捏韩林的脸，没事，这不还有我疼你呢？哎，还是儿子最贴心啊。对了，刚刚老爷子对你说了什么？爷爷让我想办法给西皇和二姐创造相处的机会，撮合他们呢。你也知道，西皇平日里去的地方都很严格，一般人很难见。什么？韩林的火气又上来了。他利用我就算了，还利用你，居然想让我儿子去给狐狸精的女儿铺路，门都没有。韩林猛地站起来，我找他理论去。妈，林微风赶紧把人拉回来，重重的按在床上。妈，你这性子最好收敛一点，太耿直了。林妈妈就是抓紧了你这一点，知道你不会这些弯弯肠子。刚刚在饭桌上故意激怒你呢，你都没发现吗？我看不惯他那张装模作样的脸。这件事你别管了，妈。说到手段，你和我真不是一个级别的。
他说着，右手伸到韩林面前，五指张开，然后从小指开始旋转着收拢，拉回自己胸前。美女，让你看看什么叫做手段。母子六年不见，洗过澡后就窝在被窝里谈天说地，几乎聊通宵，以至于第二天林微风睡到十一点都没起床。韩林催了他几次，他就是赖着不起来。今天是周末，再加上林微风刚回来，第一次聚在一起，所以哪怕昨晚闹得很不愉快，也没有人出去，都留在老宅。令林家所有人都没想到的是，西皇子顾会登。门拜访第四十七章，去他房间，看到西皇子顾到来，林老爷子很高兴，让林梦溪全程接待。林梦溪脸颊羞红，激动不已。他喜欢西皇子顾，从小就喜欢。只是西皇子顾身份高贵，所以他只能偷偷看他。再加上西皇子顾和林微风感情好，觉得他和哥哥抢了林微风的东西，所以对他们兄妹一直都有意见。这个地方，学校四大校草和三大校花都能进入，唯独除了他。这可以说是他第一次如此近距离的和西皇子顾接触。夏春林满心欢喜，笑得合不拢嘴。他相信自己女儿的能力，无论美貌或者才华，都不输给任何人，一定能得到西皇子顾的欢心。林义勇没有多大的反应，倒是韩林气得不行。狐狸精，大的是狐狸精，小的也是狐狸精。大狐狸精抢他男人，小狐狸精抢他儿子的男人。哦，不对，小狐狸精抢他女儿的男人。西皇子顾坐在林家大厅，很冷漠，周身都透着一股寒气，冷得刺骨。夏春林和林梦溪想要靠近，却又害怕，不敢靠近。阿、啊、顾，你怎么来了？倒是韩林落落大方的出来相迎。西皇子顾周身的寒气降了一些，但是依旧冷着一张脸。他朝后使了个眼色，跟在身后的佣人立刻递上几个礼盒。伯母，这是我妈让我带给您的。韩林一愣，自从生下林微风后，他的身体就一直不好。杜如雪经常会给他送一些补品，不过都是他们见面的时候给他。怎么这次让西皇子顾专程送过来了？能劳动西皇子顾大驾，还真是受宠若惊呀！要知道，西皇子顾这孩子为人最为冷漠，大少爷脾气比谁都大，一般人都请不动他呀。西皇子顾又让人把一份见面礼给林老爷子，林老爷子乐呵呵的接受，话却不多。西皇子顾气场太大了，哪怕林老爷子曾经纵横商场，身经百战，也抵不住他周身的气压。林梦溪很乖巧的坐在一旁，一脸痴迷的看着西皇子顾的侧脸，但是却不敢靠近。夏春林推了他几次，他都只是动了动，却没有勇气。他痴痴的看着自己心目中的白马王子，从小到大暗恋的男神就在前面，做了好几次心理准备，终于鼓足了勇气，站起身，喜伯母。小峰峰呢？西皇子顾正好在这个时候开口，林梦溪瑟缩了一下，又龟缩了回去，只敢躲在一旁看着。提到林微风，韩林很无奈，还在睡觉。西皇子顾一怔，十一点了，还在睡觉？果然是猪，我去看看。韩林本想阻止，毕竟林微风是个女孩子，西皇子顾这样上去不太好。不过转念一想。他们都住一起了，进个房间也没什么。西皇子顾踏进林微风房门的时候，就看到他抱着被子睡得正香，没有一点美丽的睡姿，嘴角一软。西皇子顾走过去，扯了扯林微风的被子：“妈，别闹。”西皇子顾：“妈。”第四十八章。害人不成反害己，起床，懒猪，不要！林微风迷糊的咕哝着，脑海中却飘出一个想法：老妈的声音怎么那么磁性了？太好听了，有木有？感觉耳朵都要怀孕了。正天马行空的想着，就感觉到有人捏住了他鼻子，随后呼吸困难起来，他不得不张开如果冻般的樱桃小嘴，小口小口的呼吸着。林微风终于舍得睁开一只眼，映入眼帘的就是一张帅到人神共愤的脸。他的第一反应就是：我揍，老妈怎么变那么帅了？而且和某个人好像啊！第二反应就是唰的睁开另一只眼，一巴掌拍开西皇子顾的手，翻身坐起。西皇子顾醒了，西皇子顾似笑非笑的看着他：“你怎么会在这里？”西皇子顾面色有点不自然：“我妈让我送些东西过来给伯母，那你去找我妈，别来烦我。”说完，一头扎进枕头里，卷住被子一滚，继续咋呼咋呼的睡大觉去。眼见他真的要继续睡下去，西皇子顾黑了脸，他一把拉住他白嫩的小脚丫，用力一扯，咚！林微风整个人滑沥沥的摔在了厚厚的地毯上。他蹭的一声跳起来，西皇子顾这一声，猴得气壮山河，猴得惊天动地，猴得楼下众人集体发怵。韩林浑身一抖，儿子，你太彪悍，敢这么吼西皇子顾的人，估计就只有他家儿子了。就连杜如雪也不敢这么吼，强就一个字。楼上，西皇子顾直接拎起林微风扔进浴室，赶紧梳洗，也不看看几点了，再来也要有个度吧。现在这个时候已经错过了吃早餐的时间，不知道早餐不吃很伤身的吗？放手，放手，放手！林微风不满的拍着他的手，小脸蛋儿气鼓鼓的。西皇子顾你比我妈还啰嗦！林微风说完，直接砰的一声甩上浴室的门，把一脸黑炭的西皇子顾隔绝在外。
气的西皇子顾牙痒痒，小混蛋居然敢拿他来开刷了，磨磨蹭蹭，直到12点将近，林微风才从房间里走出来，看着走在自己身边的西皇子顾，他很阴暗的想，若是他现在给他背后来一脚，不知道他会不会咕噜噜的从楼梯上滚下去。他是这样想的，也是这样做的。两人下楼的时候，他悄悄放慢了两步，走到西皇子顾身后，高高抬起脚，对准了他的后腰，狠狠的踹了出去，却不想西皇子顾刚好转身，也不知道他是有意还是无意，居然避开了。林微风一脚踩空，重心不稳，直接朝前栽去。啊！他双眼猛地睁大，手胡乱的在半空中抓着，这样滚下去会不会被摔得半身不遂啊？不要啊！人生如此美妙，他不想躺医院啊！坐在楼下客厅等着西皇子顾下来的众人，一看到此变故，全都吓得站起来。韩玲脸色都白了。小风，妈呀，谁来救救小爷啊？林微风身体前扑，就在他以为要和楼梯来个亲密接触的时候，一只温暖的手揽在了他的腰间，将摔到一半的他给拉了回来。紧接着，他就撞入了一个温暖但坚硬的胸膛。第49章。一起逛街，哎呦，被这么猝不及防的一撞，瞬间头晕眼花。你没事吧？西皇子顾把人接了个满怀，唇紧紧的抿在一起，面部线条也绷得冷硬。没事。林微风两手扒拉到他的肩膀上，然后撑着自己站直身体，还不忘瞪他一眼。遇上你总没好事，他是绝对不会承认。自己刚刚想整他，结果害人不成反害己的。见他真的没事，西皇子顾神色一松，嘴角冷挑：“是吗？确定不是贼喊抓贼吗？”林微风装无辜，什么贼？我家怎么可能有贼？说完，大摇大摆的朝下走去。韩林已经走到楼梯口，一把将他扯下来。怎么那么不小心？下个楼梯也能把自己摔死？林微风，妈，我这不是没摔着吗？怎么到他老妈嘴里是把自己摔死了？韩林没好气的瞪他一眼。如果不是阿顾，你估计已经躺医院了。阿顾，谢谢呀、啊。西皇子顾面无表情，伯母客气了。林微风瞪了他一眼。走过去给林老爷子打声招呼，然后大大咧咧地坐下来。有西皇子顾这个冷场地在场，众人都很不自在，谁都是小心翼翼地陪着。只有林微风像是个没事的人，拿着一串葡萄，偶尔抛一颗向空中，然后用嘴去接。韩林简直恨铁不成钢，这儿子怎么就没点正经呢？感觉到韩林瞪自己，林微风很无辜。妈，你干嘛看我？要吃吗？说着，挑了颗最大的塞到韩林嘴里，韩林简直哭笑不得。空腹别吃那么多水果，等下吃午饭。林微风想了想，我不饿，不想吃饭。他挪了挪屁股，坐到西皇子顾身边，哥俩好的勾住他的肩膀。西皇，你今天有空吗？西皇子顾斜看他一眼，你想做什么？我好久没回来了，你带我出去转转呗。这万一以后不小心迷了路，也不用麻烦警察叔叔，可以自己爬回家，你说是吧？西皇子顾，众人，韩林捂脸，这绝对不是他儿子，他生不出这么个小白痴儿子。好，林微风欢呼，嗖的一声就想上楼，噔噔噔跑了两步，又转身看向林老爷子，爷爷。我能出去吗？晚上再陪您吃饭。林老爷子本来有点不悦，他还想宝贝金孙多陪陪他，但是突然想到了什么，满脸慈爱的答应了。去吧，别玩太晚。遵命，爷爷。我先去换身帅气的衣服，给您泡个孙媳妇回来。众人没一会儿，林微风就打扮得帅气非凡，笑眯眯的下楼。林老爷子看了林梦溪一眼，梦溪，你跟着小风一起去。照顾好弟弟，林微风很不满，他又不是小孩子，出门哪里需要姐姐跟着？刚想拒绝，林老爷子就朝着他使了个眼色，他恍然大悟，差点忘了，他要帮忙撮合西皇子顾和林梦溪，这可是个好机会啊！于是他朝着林老爷子打个 OK 的手势，没问题，包在我身上。第五十章。别人以为我们不正常，林老爷子满意了，还是小孙子懂事啊！林梦溪满脸期待，又是兴奋，又是矜持，能和西皇子顾一起出去玩，这是他梦寐以求的事情。没想到真的能实现。看着林微风心无芥蒂的和林梦溪出门，韩林都快气炸了。小白痴，小白痴！西皇子顾背靠着车门等林微风，阳光打在他的身上，如镀上了一层耀眼的光，魅力四射，高贵、慵懒、野性。林梦溪感觉自己心都快要跳出来了，双眼紧紧的粘在西皇子顾身上，拼命的压抑着心中翻江倒海的悸动，端庄的走过去。西皇少爷，西皇子顾沉了脸，看向林微风，他怎么在这里？出去玩，自然要有美女相陪呀、啊。不然，两个大老爷们走在一起，多奇怪！西皇子顾、林梦溪，西皇子顾的脸越来越沉，盯着林梦溪的目光如淬了冰。很显然，他不欢迎这个女人。林梦溪整个人都慌了起来，手脚有些发冷。西皇子顾的气场太可怕了，他连和他对视都不敢。西
西皇少爷。林微风见情况不妙，赶紧凑上前去，抱住西皇子顾的胳膊撒欢，好吗？好吗？是我要买衣服，自己不会挑，所以请二姐帮帮忙，不就是多带个人吗？你若是不肯让二姐坐你的车，那我自己开车载她总行了吧？林梦溪诧异的看向林微风，这小子是在帮他说话。小白痴就是小白痴，居然真的听爷爷的话。撮合他和西皇子顾，虽然很瞧不起林微风这傻蛋的模样，但是对于这种结果，他却是乐见其成的，禁不住林微风的软磨硬泡。西皇子顾只是冷冷一哼，上了车。林微风耸耸肩膀，调皮的对着林梦溪吐吐舌头，然后钻进副驾驶座上。林梦溪对着他友好一笑，心里却彻头彻尾把他鄙视了个遍，简直就是个废物，被人卖了都不知道。两人行变成三人行，西皇少爷的心里不太美丽，从头到尾都冷着一张脸。林梦溪很怕他，怯生生的坐。着大气不敢出，只有林微风叽叽喳喳说个不停。他心思玲珑，左右逢源，见人说人话。见鬼说鬼话，基本上有他在的地方，绝对不会冷场。下了车，西皇子顾先是带他去吃饭。为了顾及他过惯了国外生活，西皇子顾本来想带他去吃国外餐，但是林微风却更喜欢西凤国餐，因此三人去了一家有名的西凤国餐厅。林微风坐在西皇子顾身边，林梦溪则坐在他们对面。林梦溪一直偷偷打量着西皇子顾，眉目含情，含羞带怯。林微风不动声色地举高手中的菜单，掩去眼底一闪而过的冷光。既然爷爷要他为林梦溪铺路，他自然会尽最大的所能去铺一条康庄大道，只不过路的尽头是光明或者是黑暗，他就不能保证了。西皇，你想吃什么？随意。二姐呢？我也随意。林梦溪柔柔地说着。林微风咧嘴一笑，你们都随意，那就把这里的招牌菜都上一份。点完菜后，林微风轻哼着小曲儿，眨巴着眼睛。西皇，你不开心吗？第五十一章。瞬间惊悚了，西皇子顾冷冷抬眸，为什么这样问？你今天很反常，都不笑。林梦溪诧异，反常吗？西皇子顾不都是这样的吗？他从来不笑的，他若笑，那才是真正的反常。西皇子顾什么都没说，只是抿着薄凉的唇，转头看向窗外，突然感觉美光灯一闪。他眸色一厉，猛地定睛看去，只能看到一个黑色的衣角消失在拐角处。他神情凝重，冷冷地盯着，那里已经空空如也。怎么回事？是他眼花了吗？西皇，你怎么啦？耳边传来林微风的声音。西皇子顾这才淡淡的收回目光，没事。林微风伸长脖子朝外看了看，小声嘀咕：“看什么呢？”神色那么阴沉，不知为何，林微风总感觉气氛有点不太对劲。今天的西皇子顾太冷淡了，好像别人欠了他好几十亿。林微风挠挠嘴。就算是欠几十亿，西皇子顾也不差这点钱吧。滴溜溜的眼珠子在西皇子顾和林梦溪身上转了一圈，难道是他们两个不来电，所以西皇子顾不开心吗？搞得他都要小心翼翼的陪着，不敢硬是把他们推到一起。西皇子顾全程沉着脸，林微风也没了玩的兴致，恹恹的说着：“要不今天先回去吧。”西皇子顾心情更不好了，却是什么话也没说。林梦溪不想那么快回去，难得如此靠近西皇子顾，哪怕只是跟在身后，静静的看着，他也心满意足。于是他笑着说：“小峰，你不是要买衣服吗？”“对哦。”“那我们去逛商场。”西皇子顾黑了脸，却也依旧什么话都没说。他不出声，林微风全当他是默认了，挽起他的胳膊就往商场的方向走。西皇子顾低头看了眼被他挽着的手，脸上的黑气终于少了点，但是下一秒更黑了，因为林微风突然想起。他和西皇子顾两个都是男人，于是他甩开西皇子顾的手，转而亲热地扣住林梦溪的腰。我和美女一起走，西皇跟上。西皇子顾的脸已经黑到不能再黑，盯着林微风搂在林梦溪腰间的手，眼神如刀。男士专卖区内，林梦溪很认真地帮林微风挑选着衣服，好像他今天出来的目的，当真是帮林微风买衣服的。他每拿起一件，都会贴心地问林微风喜不喜欢，偶尔会问一下西皇子顾的意见。每当这个时候，心里都是雀跃的。西皇子顾一直冷。冷着脸，冷冽的眼神，更是令他心头一跳。但更多的却是心动。最终，林微风买了一件衬衫，两件 T 恤，两件马甲，三条西裤。西皇子顾两手插兜，堂堂西皇家大少爷是不可能帮忙提袋子的。林梦溪是女孩子，不可能让她提，所以林微风只能可怜巴巴的自己拎着好几个袋子往前走。正走着，西皇子顾突然停下脚步，似笑非笑的看着林微风：“进这里看看。”哦，林微风以为也是一家男装专卖店，随意的应了一句。一步踏进去，瞬间惊悚了。下第五十二章，逛男士内衣店。刚踏进去的脚猛地缩回来，睁着一双烈焰桃花眼，不可置信的看向西皇子顾。这家店居然是男士内衣专卖店，他脸上燃起一抹薄红。不是吧？他来买男士内衣，买来干嘛？当妈不咩？虽然装男生十几年，但是他从来没有买过男生内衣啊！这感觉就像男生买女生内衣，别提多尴尬了。那个
。我我我不需要买这个。西皇子顾斜眼看他，你一个大男人，脸红什么？我我我哪有？只是走了太久，热、呃。说着还扇了两下手。商场太闷了，西皇子顾信他才有鬼。整个商场都是冷气，这个我妈给我买了很多，不需要买。林微风只想快点走人，现在仅仅是站在门口，他都感觉热气上涌了。若是走进去，估计他会体温直升40度。我要买。西皇子顾冷冷的开口，明明他还是一张冷酷的脸，可是林微风却感觉他在笑。那你自己进去吧。二姐是女孩，不方便，我留下来陪她。林微风速度把林梦溪推出来，果然看到林梦溪的脸已经红成了苹果。西皇子顾冰冷的目光扫向林梦溪，突然拿过林微风手里的袋子，全都塞给林梦溪：“你就在这里等着吧，可能有点久，若是等不及，可以自己先回去。”说完也不等林梦溪说话，直接拽起林微风就走了进去。林微风欲哭无泪，啊，他也想回去呀。两位美女服务员看到两位超级大帅哥进来，瞬间两眼开出了粉色桃花，好帅！一身贵气，身上穿的都是国际知名品牌，一看就知道是大客户。欢迎光临，请问有什么能帮到你们呢？西皇子顾目不斜视，往里面走。林微风的脸已经熟透了，又红又热，一双桃花眼闪啊闪的，看天看地就是不敢看那些摆着的内裤。请问两位帅哥想买什么型号的呢？美女服务员甜美的声音在耳边响起，林微风只恨地上为毛不出现一个洞，好让他钻进。去是是他要买，我就看看。林微风低着头，不断的往前走，生怕被美女服务员拉住介绍一通。身后传来西皇子顾带笑的声音：“小峰峰，你再往前走就撞上了。”几乎是条件反射般，他猛地倒退一步，刚好撞上西皇子顾坚硬的胸膛，抬眸就撞入西皇大帅哥眼底戏谑的波光。林微风真恨不得一巴掌甩过去，真特么的丢人。两名男人都是容貌帅气，一精壮伟岸，一纤细清秀，气质迥异，却同样风采迷人。西皇子顾很高，林微风虽然也不矮，但是站在他面前，这身高就差了很多。第53章。帮他挑衣服，服务员双眼发光的看着，看起来好般配。两人脑海里齐齐涌出这个念头，随后双双惊悚了。再看两位超级大帅哥现在的动作，林微风完全靠在了西皇子顾的怀里，西皇子顾一手还轻轻按在林微风的背部。两服务员累了，这让他们这些美女怎么活呀、啊？而且那位高大帅气的帅哥好像很眼熟啊，似乎在哪里见过。林微风脸蛋通红，赶紧从西皇子顾怀里站出来，干咳两声，掩去刚刚的尴尬。你不是要买吗？快去调吧，你帮我挑。西皇子顾冷冷的扔下了句话，然后朝着旁边的沙发走去，慵懒的坐下，淡淡的看着林微风，只是那眼底隐着浓浓的笑意。虾米，不过很般配呀，有木有？于是两位美女带着职业的笑容，开始为林微风介绍：“小帅哥，请问。”你朋友穿什么尺码？服务员笑眯眯地问。林微风羞红了脸，滋滋半天也憋不出一句话。他怎么知道西皇子顾穿什么尺码？最终只能憋出一句：随便。这怎么能随便呢？我们是很专业的品牌，一定会为客户提供最好的服务。衣服的尺码和身高、腰围有关，若是买了不合适的尺码，穿起来会很不舒服。小帅哥也是男生，应该也很清楚吧？清楚你妹！林微风简直被说的面红耳赤，偏偏西皇子顾只是拿着一本杂志，随意的翻着，看都不看他一眼，简直欲哭无泪。他敢打赌，西皇子顾是故意的。他看到了，他嘴角刚刚弯了一下，肯定在偷笑。林微风很想甩脸走人，可是两位服务员太热情了，拉着他问东问西，他想脱身都难。小帅哥，买衣服也是一门学问，合身很重要。小帅哥，不知道你想买什么款式的呢？他怎么知道？已经无法形容自己的心情了，脸上囧得涨红。这绝对是有史以来最丢脸的一次。他瞬间觉得不能再待下去了，否则他将会成为世上第一个买衣服被羞死的人。第五十四章。他只想和他一起。西皇子顾也知道林微风快要落跑了，虽然他不明白为什么一个男生来逛一下男生的衣店也会骚成这样。他抬眸，冰冷的目光看向店外，那里已经没有了林梦溪的身影，嘴角冷冷一笑，这才起身走到林微风身边。挑好了吗？林微风恨不得扇他一巴掌，揍死你丫的！西皇子顾好笑的看着他，不就是买几条内裤？你羞什么？林微风脸更红了，你自己要买，为什么要我帮你挑？我又不知道。他觉得今天和西皇子顾出来，简直就是最大的错误。话说他真搞不懂，难得周末这家伙怎么跑到他家里来了，而且还陪他出来逛街。堂堂西皇家大少爷，有那么闲吗？丫的，还戏弄了他一番。若不是看在他陪他买了那么久衣服的份上，他才懒得理他。见西皇子顾似乎并没有要买内裤的意思，林微风未经怀疑，这家伙该不会是耍他的吧？越想越有可能，他气呼呼地推了一把西皇子顾，怒气冲冲地往外走去，脚步急切，还有些凌乱，不像是恼怒，反而更像落荒而逃。走出专卖店，林微风才发现林梦溪已经离开了。
他转头，气鼓鼓地瞪了眼悠然走来的西皇子顾，都怪你，二姐不等我们，已经回去了。西皇子顾嘴角含笑，眼神却闪过一丝冷意，你还怕他迷路不成？他讨厌那个女人跟着。林微风继续瞪他，然后雄赳赳地转头，走了走了，回家了。西皇子顾面色冷凝，然后又笑了起来，揪起他的衣领往商场外走。那么早回去做什么？我们去玩，放手，别拉拉扯扯的，这感觉简直太不可爱了。谁说我不想去玩的？林微风这才发现，西皇子顾又正常了，又笑了。刚刚林梦溪在，他那冷漠的脸看着真不舒服。没有了林梦溪，两人之间的气氛融洽了好多。只是对于西皇子顾，又是摸头又是捏脸的动作，林微风很不满，简直就是在对待一个小孩子嘛！今天打扮那么帅，怎么可以被当做孩子对待？绝对不可原谅！整整一个下午，两人几乎把整个新洛城都逛了一遍。晚上，林微风本来要回家吃饭，可是西皇子顾硬拉着他吃了饭才回去。回到林家，林老爷子和韩林都热情地招呼着他去吃饭，难得一家团圆，林微风也不拒。拒绝，硬着头皮上了。本来只想吃一点，应付应付。结果林老爷子为了赞扬他今天做得好，硬生生把他肚皮都快撑爆了，搞得他晚上胃胀睡不着，三更半夜起来找苹果醋喝，咬着一瓶苹果醋，在楼梯口碰到恰巧下来喝水的林梦溪。第五十五章，累死哥哥了。林梦溪穿着一身丝质吊带睡裙，长发披散，清丽的容斑如同暗夜里的精灵。看到林微风，林梦溪先是一愣，随后轻笑：“小风，那么晚了，还没睡吗？”林微风咧嘴一笑，口渴，喝点东西。小风，今天谢。谢谢你，林微风佯装恼怒的瞪了林梦溪一眼。二姐说什么呢？这是我应该做的，能和西皇家联姻，对我们林家只有好处，我当然会尽力帮忙。林梦溪羞涩一笑，西皇少爷好像不怎么喜欢我，男人嘛，你多用点心。他总会上钩的。况且二姐那么漂亮，我看着都要心动了。只要相处久了，西皇一定会喜欢上二姐的。林梦溪脸更红了，随后又为难的蹙着眉。可是林微风眨巴着大眼睛，二姐怎么了？可是我和西皇少爷很少能见面。林微风咬着苹果醋的瓶口，有点苦恼。这也是哦，那怎么办？看到他绞尽脑汁的想，可却一筹莫展的样子。林梦溪咬牙，小白痴，这都不会，心里不断的嫌弃林微风蠢笨如猪，面上却笑得一脸大方。这个。其实也不是很难，二姐有办法。林微风双眼一亮，嗯，林梦溪点头。不过要麻烦小峰帮忙，怎么帮？小峰可以帮二姐制造机会。西皇少爷在学校不是去餐厅吃饭吗？这个呀，没问题。林微风很豪气的拍拍胸脯，包在我身上。林梦溪笑了，谢谢小峰，二姐客气了，我先回去睡觉了哈。二姐晚安。林微风说完就上了楼。林梦溪看着他吊郎当的背影，不屑冷哼。第二天下午，林微风就在白管家的接送下回了西皇子顾的公寓。西皇子顾比他早一步回来，才刚换了鞋，就看到他抱着一大堆水果蔬菜进来。他拧了拧眉：“你买这些东西干嘛？做饭呀？有空的时候可以自己做。”林微风边说边换鞋，然后抱着一大堆存货进厨房。西皇子顾也跟了进去，靠在门边看他忙上忙下：“你居然还会做饭呀？废话！”做饭那么简单的事，废物才不会好吗？西皇子固执感觉自己嘴角抽了抽，他能说？他不会吗？按他的说法，他岂不是连废物都不如？魏毛有种想要掐死某人的冲动捏。哎呦，好累哦，拿那么多东西，累死哥哥了。林微风收拾完后，直接倒在客厅的沙发上，装死。西皇子顾踢了他一脚，买那么多东西，干嘛不叫上我？顺路，林微风有气无力地说着，指了指旁边放着的一堆袋子，帮我收拾。那些全都是他这两天买的衣服和生活用品，还有一堆他老妈硬塞的补品，自己收拾。累。他晃了晃软绵绵的手，可怜巴巴的示意自己已经没有力气了。西皇子顾想抽他，但是看到他的确很累的样子，只是嘴上挤对了几句，然后一手将所有袋子提起来，另一手提起他的衣领，拎着往房间走去。第56章，林微风发现西皇子顾很喜欢这样拎着他，这动作他想发飙。西皇子顾把他丢到床上，然后开始将他袋子里的衣服扔到洗衣机。他突然皱起了眉，把所有袋子都翻了翻，然后打开衣橱看了看。转身，你的衣服呢？两人的衣服都在衣橱里，可是他却从没见过他的贴身衣物。再联想起周六的时候，两人去逛内衣店，他也太反常了。提起这个，林微风就想起周六的那件事，脸微微一红，随后怒火蹭蹭蹭往上涨，他直接跳起来，一脚踩在床上，另一脚直接飞向西皇子顾。你还说？西皇子顾轻巧一躲，然后一手把他踢出来的脚给握住，顺势一拉，林微风直接扑通到床上，气鼓鼓的瞪着他。大家都是男人，买衣服很正常吧？你怎么修成那样？西皇子顾，老子跟你拼了！林微风直接扑过去，拉住他的两只耳朵就往外扯。哪想他这小身板根本不是西皇子顾的对手，人家轻轻松松就把他的手给架开了。我说的是事实，小时候也没见你那么害羞啊。哥哥，我长大了好吗？西皇子顾鄙视他。
，直接把他这句话当耳边风。就他这幼稚的小模样，像长大的样子吗？小屁孩一个，越长越像个女人了。轰！林微风只感觉全身血液再次直冲头顶，龇牙咧嘴，恨不得将他大卸八块。你才像女人，你全家都像女人。他说完又想起西皇全家对他都很好，这句话不能说，于是补充道：“我收回后面半句。”噗！西皇子顾完全被他逗乐了，也不再逗他。或许这小子是真的害羞吧，所以藏起来了。眼睛从衣橱下方的白色行李箱上扫过，若是他猜的没错，应该是藏在那里面。只是上次他摸到的布料柔软丝滑，男生的衣服。应该没有那种布料的吧，至少他没见过。把所有衣服都收拾好后，西皇子顾从那堆袋子里拿出了一个粉红色的手机，那是国外最流行的一个牌子的最新款，粉色，应该是女孩子用的吧？你买女孩子用的手机做什么？林微风盘腿坐在床上，嘴里咬着一个苹果，送美女的。西皇子顾的脸一下子就黑了，他面色不善地说道：“拈花惹草。”林微风再次自恋的一甩头发：“谁让我妈把我生的英俊潇洒惹人爱？玉树临风花都败呢。”西皇子顾直接将手机往他怀里一砸，转身出去。咋的？这是好好的，怎么说变脸就变脸了？他刚刚也没说什么吧？难不成是他夸自己帅，他自卑了吗？想来想去，也只有这个可能了。哎，小气的男人伤不起啊！西皇子顾坐在吧台上，闷闷地喝着红酒，他也不知道自己在气什么。每次听到林微风说勾搭女人，他心情就莫名的不好，闷闷地坐了将近三个小时，也不见林微风出来。西皇子顾心情更不好了，刚刚他明明知道他生气了，居然连看都不出来看一眼。又坐了半个小时，等他回房的时候，林微风已经抱着大熊呼呼大睡了。西。皇子顾第五十七章，他给他做早餐。砰！他气得直接一脚踹上房门，砸嘞砸嘞，地震了咩？林微风才刚入睡就被惊醒，猛地抬起头，迷迷糊糊的，还有些神志不清。我踢到门了。西皇子顾不满的瞪着床上的人，郁闷的半死。哦，你怎么那么笨啊？走路都能踢到门。林微风嘀咕完，又一头扎进枕头里，继续睡觉去。西皇子顾恨恨的甩了林微风几个刀眼。西皇子顾拿出衣服去洗澡。他侧躺在床上，看着几乎占据半张床的大熊，真想把他丢出去。他真是越来越瞪鼻子上眼了。这种东西也敢往他的地盘放，他估计也是脑袋被门夹了，居然真同意他把这东西放进来。第二天，林微风起来的时候，另一边的床凉了，他揉了揉惺忪睡眼，起身洗漱，然后下楼做早餐。西皇子顾回来的时候，刚好看到他在煎最后一个鸡蛋，听到开门声，他抬头对着玄关处的他甜甜一笑：“回来啦，快去洗澡，出来就能吃了。”西皇子顾有点恍神的看着他，那笑容简直明媚到他心里，令他移不开目光，整颗心都暖了起来，如泡。泡在温暖的巧克力中，这种感觉他很喜欢。回房洗了澡出来，林微风已经把牛奶热好了。他走到吧台前坐下，林微风将热牛奶和三明治递过来，说道：“我本来想做西凤果早餐的，可是懒得熬粥，就先将就了。不是有人给你带早餐吗？怎么自己动手做了？想做给你吃呗。”林微风笑得很灿烂，灿烂到西皇子固有种不好的预感。你该不会是放了什么东西整我吧？他有点不太放心的说着，这三明治卖相不错，就是不知道有没有加了其他料。林微风，嗯，他双手叉腰，西皇子顾，哥哥好心好意给你做一次早餐，你不领情就算了，还敢怀疑我？为了证明自己没有不安好心，林微风直接拿起他面前的三明治，大大的咬了一口，吧唧吧唧嚼了，然后瞪着一双迷人的桃花眼，示意自己的清白。西皇子顾似笑非笑的从他手里把三明治拿回来。逗你的，这个我吃过了，你吃我这个。西皇子顾蹙了蹙眉，什么也没说，拿过他递上来的还没吃过的三明治，咬了一口，挑眉，味道还不错。林微风双眼亮晶晶，怎么样，哥哥手艺不错吧？还行，七林微风很嘚瑟，你做的肯定没我的好吃。西皇子顾暗存，这不是废话吗？他又不会做。林微风见西皇子顾心情很好，于是斟酌着开口：“西皇，我请你吃早餐，你能不能帮我个忙？”西皇子顾似笑非笑的睨着他，他就知道。他不会那么好心，他学着他的语气，揶揄道：“看哥哥心情，就是中午能不能让我二姐也去餐厅吃饭？”西皇子顾一下子就沉了脸，他讨厌那个女人。林微风立刻耷拉着脑袋，可怜兮兮的看着西皇子顾：“好吗？好吗？反正就是多一张嘴吃饭。”西皇子顾依旧板着一张脸，没有任何情绪。林微风摊手把所有早餐圈到怀里，不答应不给吃。第五十八章。在他脸上拨一下，西皇子顾依旧面无表情地看着他，没有丝毫松口的意思，似乎有点难搞定呀。林微风眼珠子咕噜噜转了两圈，挂上一张堪比三月阳光的笑脸，绕过吧台，走到西皇子顾身边，抱起他的胳膊撒娇：“西皇，你就答应我吗？你最疼我了，不会拒绝我的，对不对？”西皇，好西皇，西皇最好了，答应我吗？林微风摇着他的手臂，眨巴着可怜的桃花眼。我眨我眨我再眨，本来就迷离的双眼被他硬眨了几下，蒙起一层水雾，看起来水汪汪的，可爱又可怜。
配合他乞求的表情，西皇子顾觉得自己简直犯下了不可饶恕的大罪。这样的临危风，谁能忍心拒绝？只恨不得捧上全世界，只为博他一笑。嗯。他淡淡的应着，林微风瞬间笑了，迷离的桃花眼弯成月牙，灿烂的犹如桃花开遍整个春季。明明是个男人，为什么会有这种表情？你答应了，你真的答应了？林微风简直喜出望外，我能不答应吗？对于他，他从来不会拒绝。哦耶，西皇最好了，他高兴的手舞足蹈，直接在他脸上拨了一下，很响亮，很清晰。林微风愣了一下，随后脸就红了。那个。我好像有点得意忘形了，抱歉啊！他说着，赶紧低头，绕回到吧台另一边，心里恨不得长自己的嘴。他怎么忘了？他们都已经长大了，两个大男人做样的动作，还好这里没外人，不然还不知道怎么想他们两个。丢人啊！小的时候这动作他经常做，因为他长得可爱，粉嫩嫩的脸蛋，萌的像个包子，大人们都很喜欢逗他，让他亲亲。他和西皇子顾感情又好，所以亲的最多的就是他老妈和西皇子顾。刚刚得意忘形了，直接拨上去了，也不知道西皇子顾怎么看他。他低着头，借着吃三明治掩饰自己的尴尬，感觉到对面男人的目光一直落在自己身上。上，他更囧了，头几乎都已经低到了桌底下。西皇子顾今天早上心情非常好，临出门还带着若有似无的笑。林微风看着他那轻松的脚步，挠了挠嘴，搞什么？他丢脸丢到姥姥家了。可是这个男人居然一派轻松，简直就是欠揍。两人正在等电梯，林微风突然开口道：“明天晚上学校举行假面舞会也，西皇，你参加吗？”西皇子顾挑眉：“不去，那种舞会他一向不参加。虽然是个烈焰的好场合，但是他不需要烈焰，只要他招招手，什么样的女人没有？”侧头看着他，相比于去什么假面舞会，他更喜欢和他待在公寓里，哪怕只是窝在被窝里看电视、玩手机，也觉得很满足。他自己也搞不清楚为什么那么想和他待一块儿，应该是从小就和他感情好吧？习惯了，你想去？见他嘟哝着嘴，西皇子顾好笑的揉揉他的头发，临危风炸毛，别摸我头发，别摸我头发，丫丫的，跟他说过多少次了，不要弄乱他的发型，听说很好玩，一起去吧。第五十九章。打赌，西皇子顾眸中光线晦暗不明，看不透他在想什么，语气有点淡漠，没兴趣，怎么会没兴趣？假扮的谁都不认识，不觉得很好玩吗？看着他那亮晶晶的眸，西皇子顾真的不忍心打击他。幼稚，无论你打扮成什么样，我都能认出来。林微风斜眼看他，大话不要说的太满啊！不信你可以试试。林微风乐了，好啊，既然你那么自信，我们打赌怎样？西皇子顾终于来了点兴致，赌什么？赌明天晚上的假面舞会，你能不能认出我？谁输了谁做一个月的早餐。林微风笑得贼尖贼尖，西皇子顾嘴角一抽，这赌注。好狠！要他堂堂西皇家大少爷做早餐，确定不是在开玩笑吗？不过看到他如此兴致勃勃，他很不想扫他的心。好，反正他不会输，无论他打扮成什么样，他都有自信，能认出他来。Yes， 林微风兴奋了，一路上都叽叽喳喳说个不停，说他以前参加假面舞会多么多么厉害，从来没有人能认出他来，种种。听得西皇子顾嘴角越翘越高。过去六年，他似乎过得很精彩。回到教室，就看到王娇花很认真的在预习。林微风心情好，笑眯眯的盯着他。看得王娇花面红耳赤，哈哈，小花花，你真可爱。王娇花脸更红了，瞪了他一眼，别勾引我。哟，哥哥还真想泡你呢，美女，送你一样礼物。林微风说着，把那台粉红色手机拿出来。王娇花有点不解的打开盒子，当看到里面的手机时，她藏在厚重镜片下的大眼睛猛地睁大，随后有点慌张的推回去。这款手机在国内可是限量版，班上面很多人想买都买不到。上次他就无意中听徐玉儿说想买，可惜被抢光了。在班里，他就只见林微风用这款手机，不过林微风的是土豪金，咋的？王娇花小脸红彤彤的，她想起自己那台可以称为古董的诺基亚，再看看这款最新款的手机，有种无地自容的感觉。他知道林微风没有羞辱他的意思。但是这实在是太贵重了，小峰，这个太……林微风毫不在意的摆摆手。周六的时候去逛街，商场抽奖抽中的。虽然我不介意用两台手机，但是粉红色也太娘们了吧，哥哥，我风流潇洒，玉树临风，怎么能用这种小女生的东西？你若不要，那我就只能丢掉了。浪费资源是一种不道德的行为，小花花，你不能害我缺德呀！林微风夸张的哭嚎着，说的王娇花哭笑不得。按这样的说话，他若是不收，就成罪人了。这种手机是限量版，必须要有关系才能买到，怎么会是抽奖奖品？退一万步说，就算是奖品，林家其他人也可以用，或者林微风的女性朋友也可以用，怎么也轮不到自己。林微风这样说，不过是顾及他的面子而已。厚重的黑框眼镜很好的掩饰了他眼中的水汽。他低下头，你的好意我心领了，但是这太贵重了，我不能收。你不要我就扔哦，万一别人说我缺德，我找你算账哦。王娇花，他这是碰上无赖了咩？第六十章。
，假扮情侣。林微风却不想在这件事上多言。好啦好啦，这手机我真的用不上，要不就当我转手卖给你吧。至于价格嘛。嘿嘿，看着林微风摸着下巴，笑得不怀好意。王娇花直觉肯定没好事，果然就听到林微风说：“美女给哥哥一个香吻，值千金，要火辣辣的法式热吻哦。”王娇花脸红成了苹果，林微风脸皮太厚了，他不是对手。林微风单手撑着下巴，笑眯眯的看着王娇花：“小花花，明晚的假面舞会，你真的不参加吗？”“嗯，我不参加。”“去吧，去吧。”我们可以假扮情侣哦，王娇花，算了吧，他不想成为全校公敌。林微风对他那么好，他已经成为全班公敌了。若是在公开场合和新进的纨绔校草假扮情侣，估计他会成为全校女生的公敌。小花花，去吧。很好玩的，我对这个不太感兴趣。王娇花很为难，那你就当帮我个忙呗。我和别人打赌，绝对不能被认出来，需要一个人打掩护呀。咱们扮情侣，你扮男人，我扮女人，怎么样？王娇花瞪大了眼睛，她没幻听吧？居然有男人主动要求扮女人的，那么娘们不过细看，林微风的确很像女人，不说别的，就说这皮肤比女人还要好，再加上她身材纤细，脸蛋也是雌雄莫辨，别说。她扮女人，绝对是个倾国倾城的大美女。在林微风的软磨硬泡加无赖撒泼下，王娇花终于答应了。林微风开始美滋滋的想，她要假扮成什么样的角色？西皇子顾对她太熟悉了，她必须出其不意，而且她还要艳压全场。中午下课，林微风正走到餐厅门口，就被人叫住了。小风。他脚步一顿，回头就看到林梦溪笑着朝朝他走来。二姐，好巧，是啊，好巧，我刚到就看见你。林梦溪笑着说道，然后和林微风有说有笑的朝着餐厅走去。其实他早就已经到了，只是不敢进去。虽然林微风早上已经发信息跟他说过，西皇子顾已经同意他进入餐厅用餐，但今天他第一次来，心里很忐忑。对于西皇子顾，他从心底里就有一种恐惧感。恶魔之名并非空穴来风，但是哪怕他在恐惧，也抵不住心底。的悸动，那个如恶魔又如天神般的男人，哪个女人能抵挡他的魅力？进入到餐厅休息区，林微风的说笑声戛然而止，多情的桃花眼睁得老大老大。哇塞，又有美女！今天的餐厅多了三个人，两女一男。这些人，林微风都看过照片，性感女神关心瑜，名门千金不知雅，妖孽校草尹顺华，再加上他把林梦溪带了过来，升级学院的四大校花和四大校草，齐聚了。啧啧，这场面还真是难得一见啊！林微风很潇洒地吹了一声口哨，立刻引起了所有人的注目。被那么多人注视着，他简直要双眼冒泡了。性感女神关心瑜，一头黄色的大波浪卷发，脸上画着浓淡适宜的妆，烈焰红唇，女神范十足